सरकार लकडाउन दी तो सतर्क थे तुम्हारा भलो भाव सतर्क थे फ्लैशबैक मान तुम्हारी मन ख्याल रिएक्शन दीधरण रिएक्शन दी टपिकबैक कसिबलना समय रिपीट करा क्योंकि कोशिने पैटर्न तुम बुझते क्वेश्चन 
একটু সিমিলার ভাবেই আসবে এক্সাক্টলি ওটা আসবে না কিন্তু সিমিলার আসতে পারে আইডিয়া হবে তোমাদের তোমরা অনলাইন ক্লাস মেবি অনলাইন নে এক্সাম হওয়ার জন্য কথা বলছিলাম আমার যতদূর মনে হয় এটা তোমাদের কি বুয়েট কুয়েট এগুলো অনলাইনে এক্সাম নিয়েছে আমারও তেমন কোন প্রবলেম মনে হয় না সিটি এক্সাম অনলাইনে কিন্তু যদি চব্বিশ মে মধ্যে ভার্সিটি না খোলে তাহলে হয়তো কুয়েট টুয়েট ওরা ওদের সেমিস্টার ফাইনালটা নিয়ে নেবে অনলাইনে তো সেক্ষেত্রে এখন তোমাদের দেখছি এখন অবশ্যই প্রশাসনের বিষয়টা দেখবে যদি ওরা নেয় অনলাইনে আমাদের তো আবার সব ফলো করে বুয়েটকে ওরা দেখা গেল ওরা অনলাইন প্রশাসনে তো সবই বুয়েটকে ফলো করে করে তো বুয়েট অলরেডি নিয়ে নিয়েছে ওরা মানে পাসিং সিস্টেমে মনে হয় নিয়েছে তো এরা অবশ্যই কিছু না যদি চব্বিশে মে না খুলে অবশ্যই কোনো না কোনো পদক্ষেপ নিবে তোমাদের জন্য যেটা সুবিধা ভালো হবে সেটাই নিবে তোমাদের জন্য যেটা মানে বেটার হবে সেটাই করার চেষ্টা করবে হয়তো আচ্ছা আমি যে পাঁচটা চ্যাপ্টার পড়াবো তোমাদেরকে সেগুলো হচ্ছে অ্যালকোহল ফ্যানোল আমি পড়িয়েছিলাম তোমাদের আগেই কার্বনিক কম্পাউন্ডস অর্গানিক রিয়েকশন ম্যাকানিজম এতে তোমাদের আর আজমল স্যার তোমাদের যে চ্যাপ্টার গুলো পড়িয়েছেন আজমল স্যার সেগুলোই পড়াবেন আমার আমি তিন দিন তোমাদের ক্লাস নেবো নেক্সট তিন দিন আজমল স্যার ক্লাস নেবেন তো এর মধ্যে তোমাদের মেবি উপমা ম্যাডাম ক্লাস নিয়েছিলেন উনি তোমাদের পড়েছিলেন অ্যামিনস অ্যামিনো অ্যাসিড কালার ডাইপিগমেন্ট এখন উনি তো এখন নেই সো এই চ্যাপ্টার গুলো আমাদেরকে রিভিউ করতে হবে আমি তোমাদের অ্যামিনস অ্যামিনো অ্যাসিড এই দুটো চ্যাপ্টার পড়াবো আর কালার ডাইপিগমেন্টটা পড়াবে আজমল স্যার ঠিক আছে তাহলে টোটাল আমি আমার তিনটা চ্যাপ্টার এবং উপমা ম্যাডামের দুইটা চ্যাপ্টার পাঁচটা চ্যাপ্টার পড়াচ্ছি আজমল স্যার তোমাদের বাকি চারটা চ্যাপ্টার পড়াবে সো আমি তোমাদেরকে আবারও বলছি যে রিভিউ ক্লাসে আউটপুট শুধুমাত্র টপিকের ফ্ল্যাশব্যাক হবে তুমি এর থেকে বেশি কিছুই না ঠিক আছে তো আমি যদি ডিটেলস বুঝাতে চাই বোঝানোর জন্য টাইম নাই আসলে তোমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমার পাঁচটা যদি ক্লাস হতো তাহলেও আমি হয়তো বা পাঁচটা চ্যাপ্টার সুন্দর করে বুঝাতে পারতাম ওকে স্টার্ট করি তাহলে আমরা অ্যালকোহল ফ্যানল এই চ্যাপ্টার থেকে স্টার্ট করি অ্যালকোহল বলতে আমরা কি বুঝি আমরা জানি যে অ্যালকোহল মানে যে সকল অর্গানিক কম্পাউন্ডে হাইড্রোক্সিল গ্রুপস আছে সেই সকল কম্পাউন্ডগুলোকে অ্যালকোহল এবং ফ্যানল বলা হয় তো অ্যালকোহল আর ফ্যানলের মধ্যে পার্থক্য কোথায় হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এই হাইড্রোক্সিল গ্রুপ যখন একটা অ্যালিফেটিক কার্বনের সাথে যুক্ত থাকবে অ্যালিফেটিক কার্বন তখন সেটাকে আমরা বলি অ্যালকোহল আর হাইড্রোসিল গ্রুপ যদি ডিরেক্টলি ব্যাঞ্জিন রিং এর সাথে অ্যারোমেটিক রিং এর সাথে যুক্ত থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি কি ফ্যানল বা ফ্যানলের ডেডিভেটিস ঠিক আছে তো আবার এখানে দেখো এটা কিন্তু অ্যারোমেটিক রিং না এটা সাইক্লিক অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন সাইক্লো হেক্সেন এর সাথে যখন একটা হাইড্রোসিল গ্রুপ যুক্ত আছে তখন এটাকে আমরা বলছি সাইক্লো হেক্সানল আচ্ছা আমরা হাইড্রোক্সিল গ্রুপের আমরা অ্যালকোহলের নামকরণ কিভাবে করব নামকরণ করার ক্ষেত্রে আইউপেক সিস্টেমে যে পাশ থেকে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা আমাদের কাছে হবে সেই পাশ থেকে নামকরণ স্টার্ট করব যেমন ধরো এখানে আমাদের চারটা কার্বন আছে এইভাবে যদি কোনো দিনও স্কেলিটন আকারে ফিগার আসে তার মানে হচ্ছে এই পয়েন্টগুলোতে যে চূড়াগুলো সেই পয়েন্টগুলোতে কার্বন আছে এই প্রান্ত কার্বন আছে এবং কার্বনের একটা হাত এই কার্বনের সাথে যুক্ত এই কার্বনের আরেকটা হাত অক্সিজেনের সাথে যুক্ত যে দুটো হাত আছে সে দুটো হাতে অবশ্যই হাইড্রোজেন আছে তো এখানে চারটা কার্বন এবং হাইড্রোক্সিল আছে এক নাম্বার পজিশন আমি যদি এ পাশ থেকে কাউন্টিং করতাম তাহলে হাইড্রোক্সিল হতো চার নাম্বার পজিশন কিন্তু আমরা বলেছি হাইড্রোক্সিল যে পাশ থেকে কাছে হবে সে পাশ থেকে কাউন্টিং করবো তো এটা নাম হবে ওয়ান বিউটার আচ্ছা অ্যালকোহলের ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা হাইড্রোক্সিল গ্রুপের নাম্বারের উপর বেচ করে অ্যালকোহল গুলোকে মোনোহাইড্রিক যখন হাইড্রোক্সিল গ্রুপ মাত্র একটা তখন বলবো মোনোহাইড্রিক যখন দুটো তখন ডাইহাইড্রিক যখন তিনটা তখন ট্রাইহাইড্রিক আমরা মেইনলি পড়বো মোনোহাইড্রিক অ্যালকোহল নিয়ে ডাইহাইড্রিক ট্রাইহাইড্রিক 
নিয়ে আমাদের ততটা কনসার্ন নাই আমরা মনোহাইড্রিক নিয়ে পড়বো মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল গুলোকে আবার ফার্দার ক্লাসিফাই করা হয় প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি এই জিনিসটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি প্রাইমারি কখন বলবো হাইড্রোক্সিল বিয়ারিং যে কার্বন অর্থাৎ হাইড্রোক্সিল যে কার্বনের সাথে যুক্ত আছে সেই কার্বনটা অপর কয়টা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে এই দেখো হাইড্রোক্সিল যুক্ত কার্বনটা অপর একটা মাত্র কার্বনের সাথে যখন যুক্ত আছে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো প্রাইমারি অ্যালকোহল ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল এখানে হাইড্রোক্সিল যুক্ত কার্বন এই প্রান্তে বুঝাচ্ছে এভাবে ফাঁকা আছে দুইটা প্রান্তে দুটা কার্বন আছে এটাই বুঝানো হচ্ছে ওকে হাইড্রোক্সিল যুক্ত কার্বন যখন অপর দুটা কার্বনের সাথে যুক্ত থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলবো কি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল আর হাইড্রোক্সিল যুক্ত কার্বন যখন তিনটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে তখন সেটাকে বলবো আমরা টার্সিয়ারি অ্যালকোহল সো প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি অ্যালকোহলের নামকরণের ক্ষেত্রে কিরকম হবে আইউপেক সিস্টেমে আইউপেক সিস্টেমে আমরা যেভাবে একটু আগে বলেছি হাইড্রোক্সিল গ্রুপের পজিশনটাকে আগে লিখে তারপরে কয়টা কার্বন আছে সেই হিসাবে আমরা লিখবো সেটাকে অ্যালকানল হিসেবে লিখবো যেমন এখানে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আছে দুই নাম্বার পজিশনে এবং কার্বন আছে আমাদের তিনটা এই জায়গায় দেখো কার্বন আছে তিনটা এবং দুই নাম্বার পজিশন হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আছে তো আমরা এটাকে বলবো টু প্রোপারল কমন সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি ক্ষেত্রে নামকরণে ভ্যারিয়েশন চলে আসে কমন সিস্টেমে আমার ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহলে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ সবসময় প্রান্তে থাকে এক নাম্বার পজিশনে থাকে ঠিক আছে তো ওয়ান ডিগ্রি এটা একটা সিম্পল খুবই নর্মাল চেইন থাকে এই জন্য নামের প্রথমে এন টার্মটা ব্যবহার করা হয় আর সেকেন্ডারি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি টার্ম ব্যবহার করা হয় সেকেন্ডারি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে দুটো টার্ম ব্যবহার করা হয় একটা হচ্ছে আইসো এবং সেকেন্ডটা হচ্ছে সেক আইসো কখন হবে হাইড্রোক্সিল বিয়ারিং কার্বন অপর দুটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে সো এটা আমাদের টু ডিগ্রি অ্যালকোহল বাট এক্ষেত্রে এই কার্বনের সাথে যুক্ত দুইটা কার্বনই দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপই সেম সেম হওয়ার আইসো শব্দটার অর্থ হচ্ছে সেম এ কারণে এই সময় আমি আইসো টার্মটা ব্যবহার করতেছি বাট এই ক্ষেত্রে দেখো নিচের এক্সাম্পলটাই দেখো হাইড্রোসিল যুক্ত কার্বনের সাথে অপর দুইটা কার্বন যুক্ত আছে ডিরেক্টলি কয়টা কার্বন যুক্ত আছে এটা দেখো অপর দুইটা কার্বন যুক্ত আছে বাট এই ক্ষেত্রে আছে আমার মিথাইল গ্রুপ कार्बन अप तीन कार्बन साथम नामकरण करते गेला नाइड्रोसिल पजिशन देखे नामकरण करते हैं যেমন ধরো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে নামকরণের ক্ষেত্রে এটা নামকরণ কিভাবে করবো আয়োপিক সিস্টেমে নামকরণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে লেন্ডি চেনটা বের করতে হবে এখানে দেখো চেন আমার দু পাশ থেকে হয় এ পাশ থেকে হয় আবার এ পাশ থেকে হয় এই ক্ষেত্রে তুমি যে পাশ থেকে চেন করো না কেন তিনটা কার্বন দিয়ে তোমার লেন্ডি চেন হচ্ছে ঠিক আছে সো তিনটা কার্বনের মধ্যে দুই নাম্বার পজিশন আছে হাইড্রোক্সিল তার মানে আমার এটা কি হবে টু প্রোপানল কিন্তু তার সাথে মিথাইল গ্রুপ যুক্ত আছে মিথাইল গ্রুপ এখন কোথায় যুক্ত আছে টু নাম্বার কার্বনে যুক্ত আছে প্রতিস্থাপনটাকে আগে লিখবো টু মিথাইল যেহেতু দুই নাম্বার কার্বনে মিথাইল গ্রুপ আছে টু মিথাইল টু প্রোপানল নাম হবে এভাবে আচ্ছা অ্যালকোহল গুলোকে আবার তোমার স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে হাইড্রোকার্বন চেনে কোনো আনস্যাচুরেশন আছে কিনা এটার উপর বেজ করে আনস্যাচুরেশন মানে কি অসম্পৃক্ততা মানে কি ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড বা অ্যারোমেটিক রিং যদি এগুলো না থেকে থাকে সেগুলোকে বলবো স্যাচুরেটেড অ্যালকোহল যেগুলো আমরা অলরেডি দেখেছি আর আনস্যাচুরেটেড অ্যালকোহল কোনগুলোকে বলবো আনস্যাচুরেটেড অ্যালকোহল বলবো যখন ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড আছে বা অ্যারোমেটিক রিং আছে দেখো এখানে অ্যারোমেটিক রিং এর সাথে হাইড্রোসিল গ্রুপ যুক্ত আছে এটাকে আমি বলছি ফ্যানোল এখানে অ্যারোমেটিক রিং এর সাথে হাইড্রোসিল গ্রুপ যুক্ত আছে এখানে একটা মিথাইল গ্রুপ আছে এটা ফ্যানোলের ডেরিভেটিভ বাট এখানেও হাইড্রোসিল গ্রুপ আছে আবার অ্যারোমেটিক রিং আছে এটাকে কিন্তু আমি আর ফ্যানোল বলছি না এটাকে বলছি ব্যাঞ্জেল অ্যালকোহল কেন বলো তো অ্যালকোহল কেন বলছি ফ্যানোল না বলে হাইড্রোক্সিল কার সাথে যুক্ত আছে ডাইরেক্টলি যদিও ব্যাঞ্জেল রিং আছে কিন্তু হাইড্রোক্সিল ডিরেক্টলি কার সাথে যুক্ত আছে এখানে আমাদের কে আছে এই জায়গায় এই পজিশনে এই তীরের জায়গাটা এই পজিশনটাতে পিকটাতে কে আছে কার্বন কার্বন আছে তো কার্বনে একটা হাত গেছে অ্যারোমেটিক রিং এর সাথে একটা হাত হাইড্রোসিল এর সাথে বাকি দুটোর হাতে হাইড্রোজেন আছে অর্থাৎ এই জায়গায় আছে আমার সি এইচ টু সো হাইড্রোক্সিল যখন অ্যালিফিটিক কার্বনের সাথে যুক্ত থাকবে তখন সেটাকে বলবো আমরা কি 
অ্যালকোহল আর হাইড্রোসিল যখন डायरेक्टली বেনজিনের সাথে যুক্ত তখন বলো ফেনল সো এটাকে আমি অ্যালকোহল বলছি আবার অ্যালকোহলের চেইনের মধ্যে একটা অ্যারোমেটিক রিং আছে সো এটা হবে আনস্যাচুরেটেড বা অ্যারোমেটিক অ্যালকোহল তো এটাকে আমি বেনজাইল অ্যালকোহল কেন বলছি আমরা জানি টলুইন থেকে একটা হাইড্রোজেন সরায় যদি কোনো প্রতিস্থাপক আসে তখন টলুইনের জায়গায় ওই নামটা আমরা কিউ উচ্চারণ করি বেনজাইল হিসেবে উচ্চারণ করি আবার সেখানে যদি টলুইন থেকে দুটো হাইড্রোজেন সরিয়ে দুটো প্রতিস্থাপক আসে তখন আমরা বলবো বেনজাইল আবার তিনটা হাইড্রোজেনে যদি সরিয়ে ফেলা হয় তখন বলবো কি বেনজো এখন অ্যালকোহলের प्रिपरेशन অ্যালকোহল গুলোকে আমরা प्रिपेयर করতে পারবো সবচেয়ে ইজিলি অ্যালকিন থেকে অ্যালকিন থেকে प्रिपरेशन করার জন্য যেটা করতে হবে যে অ্যালকিনে পানি এডিশন ওয়াটার এডিশন করতে হবে ওয়াটার এডিশনকে সংক্ষেপে বলা হবে হাইড্রেশন হাইড্রেশন ওয়াটার এডিশন এই ওয়াটার এডিশন প্রসেসটা হবে অ্যাসিড ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্স অ্যাসিড ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে ওয়াটার এডিশন বা ওয়াটার রিমুভাল এগুলো ওয়াটার অ্যাসিড ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে হয়ে থাকে সো এখানে ওয়াটারে আমরা জানি দুইটা পার্ট আছে একটা পজিটিভ পোশন একটা নেগেটিভ পোশন প্রোটন এবং হাইড্রোসিল এই ধরনের যখন আনসারচুরেটেড কোনো আনসিমেটিক্যাল কোনো কম্পাউন্ড এডিশন হয় ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ডে তখন আমাদের একটা রুল চলে আসে মার্কোনিক রুল মার্কোনিক রুল অনুযায়ী পজিটিভ পোশনটা যাবে কার সাথে যেখানে হাইড্রোজেন বেশি সেখানে ডাবল বন্ডের দুইটা কার্বনের মধ্যে যে কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি সেখানে যাবে পজিটিভ পোষণ এবং যে যে কার্বনে হাইড্রোজেন কম সেখানে যাবে নেগেটিভ পোষণ সো আমি যদি এখানে ধরি প্রোপিন ওয়ান প্রোপিন এক্ষেত্রে ওয়াটার এডিশন হচ্ছে অ্যাসিড ক্যাটালিস্টের উপস্থিতিতে তো প্রোটন আমার কোথায় যাবে তাহলে এখানে পজিটিভ পোষণটা যাবে কয় নাম্বার কার্বনে এক নাম্বারের না দুই নাম্বারের এডিশন তো অবশ্যই এক দুইয়ের মধ্যেই হবে যেহেতু এক দুইয়ের মধ্যে ডাবল বন্ড আছে তাহলে আমাদের পজিটিভ পোষণ কোথায় যাবে हाइड्रोजेन बेसि हाइड्रोजेन जाए हाइड्रोजेन बेसि सम्भवना कथा प्रांत प्रांत हाइड्रोजेन सब चे बी थे प्रांत कार्बन टाइम हाइड्रोजेन एडिशन हाइड्रोक्सिल ना कि डिग्री अलकोहल पा एक नम्बर सब हाइड्रोजेन एडिशन हम আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ এক নম্বরে হাইড্রোজেনের সংখ্যা বেশি তাহলে সেক্ষেত্রে কি আমরা এখানে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল পাওয়ার কোনো পসিবিলিটি আছে পাবো আমরা মেজর প্রোডাক্ট হিসেবে পাবো না মাইনর প্রোডাক্ট হিসেবে পাবো এখানে যদি হাইড্রোক্সিল অ্যাড হতো অ্যান্টি মার্কোনিক রুল ফলো করে তাহলে আমরা প্রাইমারি অ্যালকোহল পেতাম কিন্তু হাইড্রোক্সিলটা কোথায় অ্যাড হচ্ছে এক নাম্বারে না দুই নাম্বার কার্বনে যে তো আমরা সবসময় টু ডিগ্রি অথবা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল পাবো এক ডিগ্রি অ্যালকোহল আমরা এই রুলে পাবো না তো এক ডিগ্রি অ্যালকোহল পেতে হলে কি হবে এখানে কিন্তু আমি তোমাদের বোর্ডে অনেকগুলো এক্সাম্পল আরো দুই তিনটা এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করিয়েছি এই যে এখানে তো ওয়ান প্রোপিন এভাবে টু প্রোপিন বা হচ্ছে তোমার আরো থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল তৈরি হবে এমন কয়েকটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি তোমরা খাতা লেকচার খাতা খুলে দেখবা এই টপিকটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হাইড্রেশন এবং হাইড্রোপোরেশন আমার যতদূর মনে পড়ছে ক্লাসে বলেছিলাম তোমাদেরকে এই টপিকটা ইম্পর্টেন্ট এখন আমার আসলে মনে নেই যে কোশ্চিন আমি কি দিয়েছি সো এই টপিক ইম্পর্টেন্ট বললে তুমি ভাববা না ভেবো না যে আমি কোশ্চিন কোশ্চিন এর কথা বলছি এই টপিকটা আমার পছন্দ আর কি এই জন্য সেখান থেকে বললাম হাইড্রোপোরেশন অক্সিডেশন এক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে আমি প্রাইমারি অ্যালকোহল পাবো হাইড্রোপোরেশন হবে কিভাবে ডাই বোরেন অর্থাৎ বোরন ট্রাই হাইড্রাইডের ডাইমার বা বোরন ট্রাই হাইড্রাইড কে আমরা প্রথমে অ্যালকিনের মধ্যে অ্যাডিশন করব অ্যাডিশন করার পরে আমরা সেটা অক্সিডেশন করব করলে আমরা ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল পাবো এক্ষেত্রে কি হয় এক্ষেত্রে যেটা হয় বরুণ টাই হাইড্রাইডে এই যে হাইড্রোজেন আছে হাইড্রোজেনটা নেগেটিভ পোষণ হিসেবে কাজ করে আর বরুণটা পজিটিভ পোষণ হিসেবে কাজ করে সো তাহলে মার্কোনিক ফ্রুল অনুযায়ী বরুণটা যে যুক্ত হবে কোথায় যেখানে হাইড্রোজেন বেশি আছে যেহেতু বরুণটা বললাম পজিটিভ পোষণ হিসেবে কাজ করে প্রোটনটা হাইড্রোজেনটা নেগেটিভ পোষণ হিসেবে কাজ করে হাইড্রাইড হিসেবে কাজ করে সো হাইড্রোজেনটা যাচ্ছে কোথায় দুই নাম্বার কার্বনে আর বরুণটা বরুণ বরুণটা হাইড্রাইডের যে বাকি পোষণটা আছে সেটা যাচ্ছে এক নাম্বার কার্বনে আচ্ছা এখনো কিন্তু বরুণে স্টিল দুইটা হাইড্রোজেন আছে সে কিন্তু সিমিলার ভাবে এখানে বরুণ টাই হাইড্রেট থেকে যেভাবে অ্যাডিশন হয়েছে ঠিক সিমিলার প্যাটার্নে তার এই হাইড্রোজেন দুইটাকে সে দুইটা অ্যালকিনের কয় নাম্বার কার্বনে অ্যাডিশন করবে কয় নাম্বার দেখো তো কয় নাম্বার অ্যাডিশন হচ্ছে এই কার্বনে তাই না হাইড্রোজেন যেহেতু নেগেটিভ নেগেটিভটা কোথায় যাবে যেখানে হাইড্রোজেন কম আছে সো এই বরুণ এই অ্যাডিশনের পর যে প্রোডাক্ট পেয়েছে এখানে স্টিল বরুণে আরো দুইটা হাইড্রোজেন আছে এই দুইটা হাইড্রোজেন ঠিক সিমিলার প্যাটার্নে আবার দুইটা অ্যালকিনের দুই নাম্বার কার্বনে যে যুক্ত হবে 
আর এক নাম্বার কারণ তখন বরুণের হাত ফাঁকা হয়ে যাবে না বরুণের হাত ফাঁকা হয়ে যাবে তখন হাত কই যাবে হাত যাবে তখন এক নাম্বার কারণের সাথে সো তুমি এখানে খেয়াল করে দেখো দুই নাম্বার কার্বনে আবার যদি দুই নাম্বার কার্বনে আর একটা হাইড্রোজেন যায় এবং আমি এক নাম্বার কার্বনের সাথে বোরনের হাতটা দিই তাহলে আমি এটাকে এভাবে লিখতে পারবো ডায়াল বোরেন লিখতে পারবো ডায়াল হাইড্রোজেন বোরেন হাইড্রো বোরেন এখানে এখন বোরনের স্টিল আর একটা হাইড্রোজেন আছে সো এখানে আমি আবার আরেকটা অ্যালকিন দিয়ে আমি সিমিলার ভাবে এরকম একটা প্রোডাক্ট পাবো যখন হাইড্রোজেনটা চলে গেছে দুই নাম্বার কার্বনে আর যে বোরনের যে হাতটা ফাঁকা হয়ে গেছে সেটা চলে গেছে এক নাম্বার কার্বনে ট্রাইঅ্যালকাল বোরেন পাবো এখন এটার অক্সিডেশন করতে হবে অক্সিডেশন করবো হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দিয়ে বেসিক মিডিয়ামে অক্সিডেশন করলে যেটা হবে আমি এই যে তোমার সিএস টু সিএস টু সিএস টু সিএস টুর হাত কোথায় ছিল বোর এই সিএস টুর হাত ছিল বোরনের সাথে এটা ভেঙে যায় সিএস টুর হাতে চলে আসবে হাইড্রোক্সিল আর বোরনের তিনটা হাতে চলে আসবে তিনটা হাইড্রোক্সিল তাহলে আমি এখানে কি পাবো তিনটা অ্যালকাল গ্রুপ থেকে তিনটা আমি অ্যালকোহল পাবো তিনটা অ্যালকোহল পাইছি তিন মোল এবং আমি বোরন ট্রাইহাইড্রোক্সাইড পাবো ঠিক আছে তোমাদের এখান থেকে আমি ক্লাসের লেকচার খাতা খুললেই দেখবা দেখিয়েছি বেশ কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে অ্যালকিন থাকবে অ্যালকিন দেওয়ার পরে তোমার দুইটা অ্যারো সাইন দিয়ে একটাতে থাকবে টু ডিগ্রি অ্যালকোহল মেজর প্রোডাক্ট একটা থাকবে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল মেজর প্রোডাক্ট মাঝখানে কোশ্চিন থাকবে রিয়েজেন্ট কি হবে অ্যালকিন দিয়ে এভাবে অ্যারো সাইন দিয়ে ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট লিখা হবে অ্যালকিন থাকবে অ্যালকিন থেকে প্রোডাক্ট লিখা হবে প্রথমে থাকবে টু ডিগ্রি অ্যালকোহল পরে এ পাশে থাকবে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল এখন মাঝখানে এই জায়গাগুলোতে কি হবে সো যখন টু ডিগ্রি বা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল আসবে তখন তোমার এই জায়গায় কি হবে ওয়াটার ইন প্রেজেন্স অফ প্রোটন তাই না ওয়াটার অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম কি টু ডিগ্রি বা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল আর যখন ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহলের টার্মটা আসবে প্রথমে আসবে কি বোরন ট্রাইহাইড্রাইট অ্যাডিশন এই জন্য তিচ্চিনের উপরে এক নাম্বার দিয়ে লিখবা বোরন ট্রাইহাইড্রাইট এবং তিচ্চিনের নিচে দুই নাম্বার দিয়ে লিখবা অক্সিডেশনের জন্য যে জিনিসগুলো লেগেছিল হাইড্রোজেন পারক্সাইড আর হাইড্রোক্সিল যেহেতু দুইটা স্টেপে হচ্ছে প্রথমে বোরন ট্রাইহাইড্রাইডেশন হচ্ছে তারপরে অক্সিডেশন হচ্ছে এই দুইটা রিজেন্টকে লিখতে হবে কার্বনের কম্পাউন্ড থেকে অ্যালকোহল পাওয়া যায় কিভাবে পাওয়া যায় আমরা সবসময় একটা প্যাটার্ন মনে রাখবো অ্যালকোহল থেকে অক্সিডেশন ক্ষেত্রে অক্সিডেশন মানে কি আমরা জানি অক্সিডেশন মানে অক্সিজেনের অ্যাডিশন অক্সিজেন অ্যাড হবে অথবা হাইড্রোজেন কমবে আর রিডাকশন মানে কি হাইড্রোজেন অ্যাড হবে অক্সিজেন কমবে ঠিক আছে তো অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখবো অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল থেকে অক্সিডেশনের মাধ্যমে কার্বনের কম্পাউন্ড তৈরি হয় কার্বনের কম্পাউন্ড থেকে অক্সিডেশনের মাধ্যমে কার্বোজিলিক অ্যাসিড তৈরি হয় আবার রিডাকশন যদি করি তখন উল্টা প্যাটার্ন হয় অর্থাৎ কার্বোজিলিক অ্যাসিড থেকে হয় কার্বনের কম্পাউন্ড কার্বনের কম্পাউন্ড থেকে হয় অ্যালকোহল সো আমরা কার্বনের কম্পাউন্ড থেকে যদি অ্যালকোহল পেতে চাই তাহলে কিভাবে পাবো অক্সিডেশনের রিডাকশন হাইড্রোজেন অ্যাডিশন ও হাইড্রোজেন রিমুভাল দেখো কার্বনের কম্পাউন্ড আর অ্যালকোহলের মধ্যে পার্থক্য কি অ্যালকোহলে কি বেশি আছে কার্বনের থেকে দুটা হাইড্রোজেন বেশি আছে সো আমরা এই ক্ষেত্রে কি করব কার্বনের থেকে অ্যালকোহল পেতে হলে আমাদেরকে হাইড্রোজেন অ্যাডিশন করতে হবে অর্থাৎ রিডাকশন করতে হবে তো হাইড্রোজেন অ্যাডিশন অ্যাডিশন কোথায় হবে অবশ্যই আমরা জানি অ্যাডিশন সবসময় মাল্টিপল বন্ড যেখানে আছে অর্থাৎ ডাবল বন্ড যেখানে আছে সেখানে হবে সো ডাবল বন্ড আছে কার্বন আর অক্সিজেনের মধ্যে তাহলে এই ডাবল বন্ড ভাঙে যায় কার্বনের সাথে একটা হাইড্রোজেন যোগ হবে অক্সিজেনের সাথে একটা হাইড্রোজেন যোগ হবে যোগ হয়ে অ্যালকোহল তৈরি হবে সো এখন আমি যদি অ্যালডিহাইড চিন্তা করি অ্যালডিহাইড কার্বনের সাথে সবসময় একটা হাইড্রোজেন থাকে আর এক পাশে অ্যালকাইল গ্রুপ থাকে তার মানে কার্বনটা হাইড্রোসিল যুক্ত কার্বন অ্যালকাইল গ্রুপ কয়টা কার্বনের সাথে যুক্ত থাকবে ডিরেক্টলি অ্যালকাইল গ্রুপ যেহেতু একটা তার মানে ডিরেক্টলি সে একটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে এই জন্য আমি পাবো এখান থেকে প্রাইমারি অ্যালকোহল আবার কিটনের ক্ষেত্রে কার্বনটা দুটা অ্যালকাইল গ্রুপের সাথে যুক্ত আছে অর্থাৎ দুইটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে এক্ষেত্রে আমি পাবো সেকেন্ডারি অ্যালকোহল আচ্ছা অ্যালকোহল থেকে অ্যালডিহাইড বা কিটন থেকে যে আমরা অ্যালকোহল পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা টার্সিয়ারি অ্যালকোহলটা পাবো না এখানে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি পাবো তো অ্যালকোহল পেতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই হাইড্রোজেন যে অ্যাড করছি হাইড্রোজেন সাপ্লাই করার মতো কাউকে লাগবে এখন কাকে লাগবে এগুলোকে বলা হয় রিডিউসিং এজেন্ট মেটাল ক্যাটালিস্ট যদি থাকে প্যালাডিয়াম প্লাটিনাম নিকেল এই ধরনের মেটাল ক্যাটালিস্ট যদি থেকে থাকে মেটাল ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেন মলিকুল অ্যাডিশনের মাধ্যমে আমরা অ্যালকোহল পেতে পারি হাইড্রোজেন মলিকুল অ্যাডিশন
আরেকটা আমাদের খুবই নোন রিডিউসিং এজেন্ট সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইট লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইট এগুলো যদি আমরা ইউজ করি তখন কিন্তু আমরা একমল হাইড্রোজেন না আমরা জাইমান হাইড্রোজেন অ্যাড করছি অর্থাৎ সদ্য প্রস্তুত রিয়েকশনের মধ্যে রিয়েকশন সিস্টেমে রিয়েকশন চলাকালীন হাইড্রোজেন প্রস্তুত হয়ে অ্যাড হচ্ছে তো এরকম সদ্য প্রস্তুত হাইড্রোজেন তখন লিখতে হবে তো তোমাদের যদি কখনো এই ধরনের রিয়েকশন আছে আসে সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইট লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইট রিডিউসিং এজেন্ট ছাড়া হাইড্রোজেন অ্যাডিশন করলে হবে না রিডিউসিং এজেন্ট অবভিয়াসলি লাগবে সেক্ষেত্রে সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইট লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইট লিখার পরে তোমাকে জায়মান হাইড্রোজেনটা উল্লেখ করতে হবে বা প্যালাডিয়াম প্লাটিনাম নিকেল এগুলোর মধ্যে যে কোনোটাই যদি লিখো তাহলে একমল হাইড্রোজেন এটা উল্লেখ করতে হবে ওকে আচ্ছা কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড থেকে আমরা প্রথমে পাই কিটুন সরি কার্বনিল কম্পাউন্ড ডিডাকশন করে তারপরে পাই অ্যালকোহল কিন্তু কার্বোজিলিক অ্যাসিড থেকে ডিরেক্টলি আমরা অ্যালকোহল পেতে পারি যদি আমরা স্ট্রং রিডিউসিং এজেন্ট ব্যবহার করি স্ট্রং রিডিউসিং এজেন্ট এখানে সবচেয়ে স্ট্রং রিডিউসিং এজেন্ট হচ্ছে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইট একমাত্র লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইটের মাধ্যমে আমরা কার্বোজিলিক অ্যাসিড থেকে অ্যালকোহল পেতে পারি সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইট দিয়ে আমরা এই জিনিসটা পাবো না কারণ সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইট উইক সে শুধুমাত্র কার্বনিল কম্পাউন্ড থেকে অ্যালকোহল তৈরি করতে পারবে কার্বোজিলিক অ্যাসিড থেকে নয় এখানে একটা এই কম্পাউন্ড নাকি অ্যারোমেটিক না এলিফেটিক বলো তো অ্যারোমেটিক হতে হলে অবশ্যই আমাদের অল্টারনেটিভ ডাবল বন সিঙ্গেল বন অল্টারনেটিভ পজিশনে রিং এর মধ্যে থাকতে হবে সেরকম নাই এটা আমাদের অ্যালিফেটিক সাইক্লিক কম্পাউন্ড যেহেতু ছয়টা কার্বন ছয়টা কার্বন আছে তার মানে আমার সাইক্লো হ্যাক্সিজেন থেকে এটা আসছে এবং এটা কি এটা একটা কি কার্বনের গ্রুপ আছে এবং কার্বন এই যে কার্বনটা আছে দুইটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে আর অ্যালডিহাইড হইলে কি করতে হবে এই কার্বনটা একটা কার্বন আর একটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হবে কার্বনের কার্বনটা কিন্তু কার্বনের কার্বনটা দুইটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে সেই জন্য এটা কিটন এই জন্য এটাকে আমরা বলবো সাইক্লোহেক্সানন সাইক্লোহেক্সানন কে কি করবো রিডাকশন করবো হাইড্রোজেন প্লাটিনাম দিয়ে রিডাকশন করছি করলে কি তৈরি হবে হাইড্রোজেন কোথায় গিয়ে যুক্ত হবে আমরা বলছি হাইড্রোজেন সবসময় ডাবল বন্ডে গিয়ে যুক্ত হবে ডাবল বন্ড যাদের সাথে যারা ডাবল বন্ড দ্বারা যুক্ত তাদের সাথে যুক্ত হবে তো অক্সিজেনের সাথে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে আর এই যে রিং এর যে কার্বনটা যার সাথে অক্সিজেন ডাবল বন্ড দ্বারা যুক্ত ছিল এখানে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে যুক্ত হলে আমরা পাবো সাইক্লো হেক্সানল বেঞ্জাল ডিহাইড থেকে কি পাবো বেঞ্জাল ডিহাইড ঠিক সিমিলার ভাবে এই যে কার্বনের অক্সিজেনের সাথে একটা হাইড্রোজেন যাবে কার্বনের সাথে সবসময় মনে রাখবা কার্বনিল যে গ্রুপটা আছে সেখানে দুইটা হাইড্রোজেন যে যুক্ত হবে আচ্ছা কার্বনিল কম্পাউন্ড থেকে আমরা রিডাকশন ছাড়াও অন্য পদ্ধতিতেও পেতে পারি বিজ্ঞান রিয়েজেন অ্যাড করে এক্ষেত্রে আমরা সব সময় যে কার্বনিল কম্পাউন্ডটা থেকে স্টার্ট করছি অর্থাৎ যে অ্যালডিহাইড বা কিটন থেকে স্টার্ট করছি তার থেকে বেশি সংখ্যক কার্বন সংখ্যক কার্বন যুক্ত অ্যালকোহল পাবো বেশি কার্বন যুক্ত অ্যালকোহল পাবো গিগনার রিয়েজেন কি আমরা জানি অ্যালকাইল ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইট এটাকে গিগনার রিয়েজেন বলা হয় এখানে অ্যালকাইল গ্রুপটা এটাই একমাত্র এগুলো অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড গুলোতেই একমাত্র অ্যালকাইল গ্রুপ গুলো নেগেটিভ পোর্শন হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ অ্যালকাইল গ্রুপের উপর পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জ থাকে এবং মেটাল গ্রুপের উপর মেটালের উপর পার্শিয়াল পজিটিভ চার্জ থাকে সো যখন অ্যাডিশন করবো প্রথমে আমাদের কার্বনিল কম্পাউন্ড এবং বিগনার রিয়েজেন্টের মধ্যে অ্যাডিশন রিয়েকশন হবে অ্যাডিশনে কি হবে কার্বনিল কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে আমি জানি কার্বন আর অক্সিজেনের মধ্যে বেশি তরিত ঋণাত্মক বা ইলেকট্রো নেগেটিভ হচ্ছে অক্সিজেন সো অক্সিজেনের উপর থাকবে পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জ কার্বনের উপর থাকবে পার্শিয়াল পজিটিভ চার্জ সো কার্বনের উপর পার্শিয়াল পজিটিভ চার্জ সো পজিটিভের কাছে কে আসবে আমরা জানি নেগেটিভ আসবে নেগেটিভ কে গিগনার রিয়েজেন্টের অ্যালকাল গ্রুপটা অ্যালকাল গ্রুপটা আসবে কার্বনের কাছে আর অক্সিজেনের কাছে কে আসবে পজিটিভ পোর্শন ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইট সো আমি এই ধরনের একটা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাডিশন কম্পাউন্ড পাইলাম এখন এখান থেকে তো আমাকে অ্যালকোহল বানাতে হবে কিভাবে বানাবো অ্যাসিডিক হাইড্রোলাইসিস করে অ্যাসিডের প্রেজেন্সে ওয়াটার অ্যাডিশন করব সো এই ক্ষেত্রে কি হবে সরি হাইড্রোলাইসিস মানে ব্রেক হয়ে যাবে এই যে এই মাঝখানে অক্সিজেন ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইট এই মাঝখানে জিনিসটা ব্রেক হয়ে যাবে তখন অক্সিজেন যেহেতু নেগেটিভ অক্সিজেনের সাথে কে আসবে প্রোটন আসবে আর ম্যাগনেশিয়াম যেহেতু পজিটিভ এর সাথে আসবে ওয়াটারের হাইড্রোক্সিল সো আমরা ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সিল হাইলাইট পাবো আর আমরা এখানে অ্যালকোহল পাবো ঠিক আছে খুবই সিম্পল প্রথমে আমাদের গিগনার রিজেন্ট অ্যাডিশন হচ্ছে তারপর আমরা করছি সেখানে অক্সিজেনের সাথে আসছে প্রোটন এবং হাইড্রোক্সিল পোর্শনটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে তো এই জিনিসটাকে আমরা সিম্পলি দুই স্টেপে না
टू डिग्री अल्कोहल पाव जाए फर्माल डिहड व्यथित अन्न जो एलडीहडी थ्री डिग्री अल्कोहल पाव जाए किटन थे तो एलकोहल चाची डिपेंड कर मिथानल डिपेंड कर एलडीहाइट मैगनेशियम जगहन इंटरमलिकारोल चले ग इथार हिस्सा इंटरमलिकुलर जो एलकिन तैरिंग
সেলসিয়াস যখন তৈরি করেছে আমাদের অ্যাসিড ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে একটা কার্বন থেকে এখানে এই অ্যালকিনের এক নাম্বার কার্বন থেকে হাইড্রক্সিল এবং তার পাশের কার্বন দুই নাম্বার কার্বন থেকে হাইড্রোজেন চলে গেছে এটা আমাদের প্রাইমারি অ্যালকোহল থেকে গেছে প্রাইমারি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে আমরা জানি হাইড্রক্সিল গ্রুপ সব সময় প্রান্তে থাকবে তার মানে কি হবে এক নাম্বার পজিশন থেকে হাইড্রক্সিল এবং দুই নাম্বার পজিশন থেকে হাইড্রোজেন যাবে অর্থাৎ আমাদের ডাবল বন্ড সব সময় তৈরি হবে কোথায় এই যে এক দুই কার্বনের মাঝখানে তো এখানে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু যখন আমাদের টু ডিগ্রি বা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল আসে তখন আমাদের একটা প্রবলেম ফেস করতে হয় কি প্রবলেমটা এটা একটা টু ডিগ্রি অ্যালকোহল হাইড্রোসিল আছে দুই নাম্বার কার্বনে এখানে এখন হাইড্রোসিলের সাথে পাশের কোন কার্বনটা থেকে হাইড্রোজেন যাবে কারণ হাইড্রোজেন আমার এখানে দেখো হাইড্রোজেন যাওয়ার পসিবিলিটি আছে এই এক নাম্বার কার্বন এবং তিন নাম্বার কার্বন দুটো থেকে এখন কোন কার্বনটা থেকে যাবে তো এক নাম্বার কার্বন থেকে যদি এক নাম্বার কার্বন থেকে যদি হাইড্রোজেন যায় তখন আমরা এই ধরনের একটা প্রোডাক্ট পাচ্ছি ওয়ান বিউটিন এবং দুই নাম্বার তিন নাম্বার কার্বন থেকে যদি হাইড্রোজেন যায় তখন টু বিউটিন এই ধরনের একটা প্রোডাক্ট পাচ্ছি এখন এক্ষেত্রে কোনটা মেজর প্রোডাক্ট হবে সেটা আমার সেটার জন্য একটা রুল আছে সাইজের রুল সাইজের রুল অনুযায়ী যেখানে হাইড্রোজেন কম আছে সেখান থেকে যখন হাইড্রোজেন চলে যাবে তখন আমরা মেজর প্রোডাক্ট পাবো আর যেখানে হাইড্রোজেন বেশি আছে সেখান থেকে যখন হাইড্রোজেন চলে যাবে তখন আমরা মাইনর প্রোডাক্ট পাবো তো আমাদের এক নাম্বার পজিশনে হাইড্রোজেন আছে তিনটা এখান থেকে যখন হাইড্রোজেন চলে যায় তখন আমি যে অ্যালকিনটা পাই সেটা হচ্ছে আমার মাইনর প্রোডাক্ট আর তিন নাম্বার হাইড্রোজেন তিন নাম্বার গ্রুপে আমার হাইড্রোজেন আছে দুইটা তো এখান থেকে যখন একটা হাইড্রোজেন যায় তখন আমি যে প্রোডাক্টটা পাচ্ছি সেটা আমাদের মেজর প্রোডাক্ট ঠিক সিমিলারলি এখানে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রেও আমরা দুইটা এরকম পাবো মেজর মাইনর ঠিক একইভাবে ডিপেন্ড করে যে যেখানে হাইড্রোজেন কম আছে সেখান থেকে কি হবে যখন হাইড্রোজেন চলে যাবে হাইড্রোজেন যুক্ত কার্বনের পাশের কার্বনে যেটাতে হাইড্রোজেন কম আছে সেখান থেকে যখন হাইড্রোজেন চলে যাবে তখন আমরা পাবো মেজর প্রোডাক্ট এবং হাইড্রোজেন যুক্ত কার্বনের পাশের কার্বনে যখন যেটাতে হাইড্রোজেন বেশি আছে সেখান থেকে যে যদি হাইড্রোজেন যায় সেখানে পাবো আমরা মাইনর প্রোডাক্ট নেক্সট আস্তে আস্তে আমাদের অ্যালকোহলের অক্সিডেশন রিয়েকশন অক্সিডেশন মানে আমি একটু আগেই বলেছি অক্সিডেশন মানে অক্সিজেন অ্যাডিশন অক্সিজেন অ্যাডিশন অথবা হাইড্রোজেন রিমুভাল আর রিডাকশন মানে হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাডিশন অথবা অক্সিজেন রিমুভাল ঠিক আছে তো অক্সিডেশনের মাধ্যমে আমরা কি বলেছিলাম অ্যালকোহল থেকে পাবো কার্বনের কম্পাউন্ড কার্বনের কম্পাউন্ড থেকে পাবো কি পাবো অ্যালকোহল থেকে কার্বনের কম্পাউন্ড কার্বনের কম্পাউন্ড থেকে পাবো কার্বোজিলিক অ্যাসিড আচ্ছা তোমরা কি কথা শুনতে পাচ্ছ কোন কাজে হচ্ছে এত দ্রুত এত ফাস্ট যাওয়াতে কোন লাভ হচ্ছে তোমাদের কি বলো পাঁচটা চ্যাপ্টার ফার্স্ট গিয়ে পড়াবো নাকি স্লো করে একটু স্লো করে পড়াবো কি করব যদি পসিবল হয় তাহলে আর একটু স্লো গেলে বেটার হয় কারণ অনেক কিছু অনেক দিন ধরে মনে নাই তো তখন অনেক কিছু শুনলে মাথার উপর এখন আচ্ছা ঠিক আছে মাথার উপর দিয়ে তোমার যাচ্ছে কিন্তু তুমি নিজে চিন্তা করে দেখো তোমাকে যেই টপিক গুলো এই চ্যাপ্টার আমি তোমাকে হয়তো বা পাঁচ ছটা লেকচারে পড়িয়েছি অর্থাৎ পাঁচ ছয় ঘন্টা ধরে পড়িয়েছি সেটা আমি দেড় ঘন্টায় কমপ্লিট করতে হলে আমার মানে স্লো যাওয়ার কোনো অপশন নাই ওই জন্যই আমরা তো এই জন্য ম্যাম এখন আপাতত শুনতেছি তারপর আমি তোমাদের রেকর্ডিং গুলো দিয়ে দিব ঠিক আছে রেকর্ডিং গুলো তোমরা বারবার করে শুনবা তাহলে তোমাদের হয়তো বা তখন আরো মানে ক্যাচিং করতে একটু সহজ হবে ঠিক আছে আমি যে আজকে ক্লাস রাখছি এটা রেকর্ডিং তোমাদেরকে দিয়ে দিব ওকে আচ্ছা অক্সিডেশন মানে আমরা কি বললাম অক্সিজেন অ্যাডিশন হবে অথবা হাইড্রোজেন রিমুভাল হবে এক্ষেত্রে এখন অক্সিজেন অক্সিজেন সাপ্লাই করার জন্য আমাদের অক্সিডাইজিং এজেন্ট লাগবে অক্সিডাইজিং এজেন্ট আমরা দুই ধরনের অক্সিডাইজিং এজেন্ট এখানে লিখেছি একটা লিখেছে যে স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট সেটা হচ্ছে পটেশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ইন অর সোডিয়াম ডাইক্রোমেট ইন প্রেজেন্স অফ সালফিউরিক অ্যাসিড অথবা ক্রমিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট এবং একটা উইক অক্সিডাইজিং এজেন্ট হচ্ছে পিডিনিয়াম ক্লোরোক্রোমেট পিসিসি পরীক্ষায় যদি আসে পিসিসি লিখলে হবে না পিসিসি লিখে পিডিনিয়াম ক্লোরোক্রোমেট এই কথাটাও লিখতে হবে ওকে তো এই অক্সিডেশন রিয়েশনের মাধ্যমে আমরা তিনটা অ্যালকোহল থেকে তিন ধরনের প্রোডাক্ট পাই এই জন্য 
অক্সিডেশন রিয়েকশনকে অ্যালকোহলের ডিসটিনগুইজ করার একটা রিয়েকশন বলা হয়ে থাকে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সারি অ্যালকোহলকে একটা প্রাইমারি অ্যালকোহল নিয়ে শুরু করি আমরা ইথাইল অ্যালকোহল বা ইথানল ইথানলকে প্রথমে অক্সিডাইজ করব অক্সিডেশন মানে আমরা বলেছি অক্সিজেন অ্যাডিশন অথবা হাইড্রোজেন রিমুভাল তো এখান থেকে আমি কার্বনের কম্পাউন্ড পাব কার্বনের কম্পাউন্ড পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম কার্বনের কম্পাউন্ডে অ্যালকোহল তুলনায় অ্যালকোহলে বেশি কি আছে এই যে কার্বন অক্সিজেন বলবো এই জায়গায় দুইটা হাইড্রোজেন বেশি আছে খেয়াল করে দেখো দুইটা হাইড্রোজেন বেশি আসছে এই জায়গায় আছে দুইটা হাইড্রোজেন এই কার্বনে অক্সিজেন আছে একটা হাইড্রোজেন আর এখানে এই কার্বনে আছে একটা হাইড্রোজেন অক্সিজেনের কোনো হাইড্রোজেন নাই তো তার মানে আমাকে কি করতে হবে এই দুইটা হাইড্রোজেন সরাই ফেলতে হবে না কার্বনের কম্পাউন্ড পেতে হলে সেই দুইটা হাইড্রোজেন সরাই ফেলবো এই দুইটা হাইড্রোজেন কি করবে এই যে তোমার অক্সিডাইজিং এজেন্ট থেকে জাইমান অক্সিজেন আসছে সেই অক্সিজেনের সাথে ওয়াটার হিসেবে চলে যাবে চলে গেলে কি পাবো আমি তখন এখান থেকে একটা অ্যালডিহাইড পাচ্ছি এখন এই অ্যালডিহাইড কে আবার অক্সিডাইজ করবো অক্সিডাইজ এটা যেহেতু স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট সেই অ্যালডিহাইড কে আবার অক্সিডাইজ করবে করলে কি হবে এখন কি হচ্ছে দেখো এখন কিন্তু হাইড্রোজেন সত্যেছে না হাইড্রোজেন রিমুভ হচ্ছে না এখন এসে অক্সিজেন অ্যাডিশন হচ্ছে অর্থাৎ এই হাইড্রোজেন ছিল না অ্যালডিহাইড এর সাথে এই হাইড্রোজেনের জায়গায় কি চলে আসছে অক্সিজেন ঢুকে গেছে ঠিক আছে তো তার মানে কি হলো প্রথমে আমাদের হাইড্রোজেন রিমুভাল হলো তার মানে হাইড্রোজেন রিমুভাল মাধ্যমে অক্সিডেশন হলো দেন আমাদের অক্সিজেন অ্যাডিশনের মাধ্যমে অক্সিডেশন হলো তো আমরা অ্যালকোহল থেকে পেলাম অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড থেকে পেলাম অ্যাসিডিক অ্যাসিড ঠিক আছে সরি অ্যাসিড তো প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের কার্বনের সংখ্যা কি থাকলো সমান থাকলো তাই না এখন যদি তোমার পিসিসি বা পিরিডিনিয়াম ক্লোরোকোমেট ব্যবহার করি আমরা সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে অ্যালকোহল থেকে যে অ্যালডিহাইড তৈরি হয়েছে আমি এই অ্যালডিহাইডটাই প্রোডাক্ট পাবো অ্যালডিহাইডের পর যে পাদ্দার যে এই পোষণটা হয়েছিল অর্থাৎ অ্যালডিহাইডকে পুনরায় অক্সিডাইজ করার মতো অ্যাবিলিটি পিসিসি এর নাই পিসিসি অ্যালডিহাইডকে অক্সিডাইজ করে আবার অ্যাসিড করতে পারবে না ঠিক আছে পিরিডিনিয়াম ক্লোরোকোমেট তোমাদের যদি এরকম আসে যে অ্যালকোহল থেকে অ্যালকোহল দিয়েছি অ্যালকোহল দিয়ে আমি রিয়াক্টেন দিয়েছি অ্যালকোহল সেখান থেকে প্রোডাক্ট দিয়েছি অ্যারোসাইন দিয়ে এইভাবে হচ্ছে তোমার কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড আর অ্যালকোহল থেকে অ্যারোসাইন দিয়ে দিয়েছি অ্যালডিহাইড জিজ্ঞেস করেছি রিয়েজেন্ট কি হবে দুই ক্ষেত্রে তাহলে উপরে আমার রিয়েজেন্ট কি হবে বলতো উপরে রিয়েজেন্ট কি হবে এটা হবে তাই না অ্যালকোহল থেকে অ্যাসিড পাবো কিভাবে অ্যালকোহল থেকে প্রথমে অক্সিডেশন করে অ্যালডিহাইড হবে অ্যালডিহাইড আবার অক্সিডাইজ হয়ে অ্যাসিড হবে কখন স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্টের প্রেজেন্স সোডিয়াম ডাইকোমাইড ইন প্রেজেন্স অফ অ্যাসিড আর অ্যালডিহাইড থেকে অ্যালকোহল থেকে শুধু অ্যালডিহাইড পাবো কখন পিসিসি ইউজ করলে সেকেন্ডারি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি হবে সেকেন্ডারি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রেও আমাদের আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে কিটন যেটা আমাদের সি ডাবল বন্ড এই কিটনের সি ডাবল বন্ড ওই জায়গায় অ্যালকোহলে আমার এই জায়গাটাতে দুইটা হাইড্রোজেন আছে বেশি এখন আমার এই দুইটা হাইড্রোজেন সরাইতে হবে অক্সিডেশন করে সরাইলে কি হবে এই দুইটা হাইড্রোজেন ওই জায়মান অক্সিজেনের সাথে ওয়াটার হিসেবে চলে গেল চলে গেল এখানে আমাদের ডাবল বন্ড তৈরি হলো কার্বন অক্সিজেন ডাবল বন্ড তৈরি হলো তৈরি হয়ে কিটন তৈরি হলো ঠিক আছে এখন কি যেহেতু আমার স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট পিসিসি যদি দিতাম কিটনে কিন্তু আর কোনো অক্সিডেশন হতো না পিসিসি তো উইক অক্সিডাইজিং এজেন্ট কিটন কে অক্সিডাইজ করতে পারে না যেহেতু অক্সিডাইজিং স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট সে কিটন কে আবার অক্সিডাইজ করবে এখন কিটন কে যে অক্সিডাইজ করবে এক্ষেত্রে দেখো স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট বা তারপর আমাদের হিট দরকার হচ্ছে কেন তার মানে বুঝতেই পারছি কিটনের অক্সিডেশন কিছুটা ডিফিকাল্ট কাত তুলনায় ডিফিকাল্ট অ্যালডিহাইড এর তুলনায় অ্যালডিহাইড যখন অক্সিডাইজ করছিলাম এখানে কিছু লাগছিল আমাদের হিট হিট কেন লাগে নাই এখানে দেখো অ্যালডিহাইড একটা হাইড্রোজেন আছে অক্সিজেন কি করছে শুধু এই ছোট হাইড্রোজেনটাকে সরাইছে সরাই অক্সিজেন ঢুকে গেছে সো অক্সিডেশনটা খুবই ইজি বাট এক্ষেত্রে সেটা কি পসিবল দুইটা বড় বড় অ্যালকাল গ্রুপ আছে এই অ্যালকাল গ্রুপকে সুরাই অক্সিজেন ঢুকতে পারবে ঢুকতে পারবে না তখন কি হচ্ছে অক্সিডেশনটা ইভিক্যাল হয়ে যাচ্ছে এখন তুমি যদি হিট দাও হিট দিলে যেটা হয় এই যে কোনো এক পাশে এর অ্যালকাল গ্রুপটা ভেঙে যাচ্ছে ভেঙে যায় কি হচ্ছে এই যে দুই এক পাশে অ্যালকাল গ্রুপ ভেঙে গেছে বাকি পোষণটা থেকে অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে সিএসটিসিওএইচ আর এই যে যে গ্রুপটা ভেঙে গেছে এখান থেকে অ্যাসিড তৈরি হয় এখান থেকে তৈরি হবে কি ফর্মিক অ্যাসিড ফর্মিক অ্যাসিড আবার থাকতে পারে না সে তখন কি হয় সে আবার কনভার্ট হয়ে যায় কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ওয়াটারে ঠিক আছে তার মানে কি হবে অ্যালডিহাইড এর ক্ষেত্রে আমরা
কিন্তু টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে অক্সিডাইজ করে কিটন পেলাম কিন্তু কিটনে কোনো অ্যালডিহাইডে যেমন একটা হাইড্রোজেনকে সরাই অক্সিজেন ঢুকে গেছে অ্যাসিড করার ক্ষেত্রে কিটনে সেরকম কিছু নাই তো অক্সিডেশন ডিফিকাল্টের ক্ষেত্রে হিট দিলে কি হবে অ্যালকাইল গ্রুপটা ভেঙে যাবে যে অ্যালকাইল গ্রুপটা এটা তো দুই পাশে অ্যালকাইল গ্রুপ সমান যদি সমান না থাকতো একটা অ্যালকাইল গ্রুপ যদি বড় থাকতো যদি এখানে মিথাইলের জায়গায় ইথাইল থাকতো তাহলে যেই পাশে অ্যালকাইল গ্রুপটা বড় ওই পাশে ভেঙে যেত ভেঙে যায় কি হইতো যদি মিথাইলের জায়গায় ইথাইল থাকতো তখন সেখান থেকে একটা অ্যাসিড তৈরি হইতো কি অ্যাসিড ইথাইল থেকে আমি পাবো অ্যাসিডিক অ্যাসিড আবার এই পাশে আমার কি পোষণ আছে সিএসটি সিও এখান থেকে আরেকটা অ্যাসিড পাবো অ্যাসিডিক অ্যাসিড এভাবে অ্যাসিড পাইতাম ঠিক আছে দুইটা অ্যাসিড পাইতাম এখন এখানে কি আছে দুই পাশে দুইটা মিথাইল গ্রুপ একটা ভেঙে গেছে তাহলে আমি কি পাচ্ছি এক পাশ থেকে মিথাইল গ্রুপ থেকে আমি পাবো ফর্মিক অ্যাসিড ফর্মিক অ্যাসিড আবার কি তৈরি করছে কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটার আর বাকি পোষণটা থেকে পাচ্ছি অ্যাসিডিক অ্যাসিড তার মানে আমি যে অ্যাসিড গুলো পাচ্ছি সেগুলোকে কি কিটনের সমান কার্বন থাকতেছে কিটনের সমান কার্বন থাকতেছে না কারণ ভেঙে গিয়ে দুইটা অংশে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তো সেখানে কার্বনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এখন আমি যদি চাই যে না আমি কিটনই ডাকবো আমি হচ্ছে কোনো অ্যাসিড অ্যাসিড নিবো না সেক্ষেত্রে আমি তখন অক্সিডাইজিং এজেন্ট কি ব্যবহার করব পিরিনিয়াম ক্লোরোক্রোমেট পিরিনিয়াম ক্লোরোক্রোমেট আমাদের উইক অক্সিডাইজিং এজেন্ট সে শুধুমাত্র অ্যালকোহলকে অক্সিডাইজ করতে পারে কিটন বা অ্যালডিহাইড কে অক্সিডাইজ করতে পারে না ঠিক আছে এখন থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি ঘটনা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলকে নর্মালি অক্সিডাইজ হয়ই না নো রিয়েকশন অক্সিডেশন রিয়েকশন হবেই না কেন হবে না আমরা অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে কি দেখলাম বলতো অ্যালকোহলের অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছিলাম হাইড্রোজেন রিমুভ করছি না প্রতিক্ষেত্রে দেখো এখানে দেখো প্রাইমারি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি করছিলাম অক্সিজেন আর হাইড্রো কার্বন এই দুইটা থেকে দুইটা হাইড্রোজেন রিমুভ করে একটা কার্বনের গ্রুপ পাইছি টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি দেখো কার্বন আর অক্সিজেনের দুইটা হাইড্রোজেনকে রিমুভ করছে রিমুভ করে একটা কার্বনের গ্রুপ পাইছি এখন থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে দেখো অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন আছে রিমুভ করার মতো কার্বনে কি আছে রিমুভ করার মতো হাইড্রোজেন তিনটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে যে হাইড্রোজেনকে সরাই তুমি কার্বনের গ্রুপ বানাইতে পারবা আছে কি সেরকম কিছু তোমরাই বলো না এক্ষেত্রে কিটন তৈরি হবে না এক্ষেত্রে কিছুই তৈরি হবে না কিন্তু তুমি যদি অনেক হাই টেম্পারেচারে তিনশো ডিগ্রি বা তার থেকে হাই টেম্পারেচারে হিট দাও সেক্ষেত্রে যেটা হবে আমরা যে ইন্টামলিকুলার ডিহাইড্রেশন পড়ে যে অ্যালকিন তৈরি করছিলাম না সেই রকম হবে অর্থাৎ হাইড্রক্সিল হাইড্রক্সিল যুক্ত কার্বনের সাথে পাশের কার্বন থেকে আর একটা হাইড্রোজেন যাবে আর এখান থেকে একটা হাইড্রক্সিল ওয়াটার হিসাবে চলে যাবে আর অ্যালকিন তৈরি হবে যদি তুমি হাই টেম্পারেচার হিট দাও সেটা আমরা দেখবো একটু পরে ডিহাইড্রোজেনেশন রিয়েকশনের ক্ষেত্রে ক্যাটালাইটিক ডিহাইড্রোজেনেশন আমরা দেখলাম যে দুইটা হাইড্রোজেন তো অক্সিডেশনও রিমুভ করছি তাহলে অক্সিডেশনটাকে কেন ডিহাইড্রোজেনেশন বলতেছি না আর এই যে এটাকে কেন ক্যাটালাইটিক ডিহাইড্রোজেনেশন রিয়েকশন বলতেছি অক্সিডেশন আমরা একটা অক্সিডাইজিং এজেন্টের উপস্থিতিতে জাইমান হাইড্রোজেন তৈরি জাইমান অক্সিজেন তৈরি করছে তারপরে আমরা অক্সিডেশন রিয়েকশনে হাইড্রোজেন সরাইতে পারছি এই জন্য ওইটার নাম অক্সিডেশনই কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ক্যাটালিস্টের উপস্থিতিতে তুমি হাই টেম্পারেচারে অ্যালকোহলকে যখন পাস করবা ক্যাটালিস্টের মধ্য দিয়ে তখন অক্সিজেন অক্সিজেন এখানে প্রয়োজন নাই ডাইরেক্ট দুইটা হাইড্রোজেন চলে যাচ্ছে তো এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে ডিহাইড্রোজেন রিয়েকশন ঠিক আগের মতোই সবকিছুই সেম শুধু আগেরটা ছিল অক্সিডেশন যেখানে আমাদের অক্সিডাইজিং এজেন্ট লেগেছিল আর আমাদের রিমুভ হয়েছিল কি দুইটা হাইড্রোজেন এই জাইমান অক্সিজেনের সাথে ওয়াটার হিসেবে চলে গেছিল এই ক্ষেত্রে দেখো দুইটা হাইড্রোজেন জাইমান অক্সিজেনের সাথে ওয়াটার হিসেবে চলে গেছো কিন্তু ডিহাইড্রোজেনেশন জিনেশনের ক্ষেত্রে কি হবে এই দুইটা হাইড্রোজেন ওয়াটার হিসেবে যাবে না হাইড্রোজেন হিসেবেই চলে যাবে এখানে কোনো অক্সিজেনের বিষয় নাই কপার ক্যাটালিস্টের মধ্য দিয়ে তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে যদি অ্যালকোহল গুলোকে পাস করা হয় তখন অক্সিজেন থেকে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যে কার্বনের সাথে যুক্ত আছে সেখান থেকে একটা হাইড্রোজেন দুইটা হাইড্রোজেন একটা এক মোল হাইড্রোজেন হিসেবে চলে যাবে এবং আমরা প্রাইমারি অ্যালকোহল থেকে একটা অ্যালডিহাইড পাবো সিমিলারলি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল থেকে একটা কিটন পাবো এবং এখানে কি হইলো অক্সিজেন থেকে একটা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যুক্ত কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন দুইটা হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন মলিকুল হিসেবে চলে গেল থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি হবে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে ডিহাইড্রোজেনেশন হবে না কেন হবে না কারণ ডিহাইড্রোজেনেশন হওয়ার কন্ডিশন কি হাইড্রোক্সিল থেকে একটা হাইড্রোজেন যাবে হাইড্রোজেন চলে যাবে আর হাইড্রোক্সিল যুক্ত কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন যাবে কিন্তু হাইড্রোক্সিল যুক্ত কার্বন থেকে হাইড্রোজেন যার মতো কোনো অপশন আছে
আচ্ছা 3 ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি সেই অপশনটা আছে যে হাইড্রক্সিল থেকে একটা হাইড্রোজেন যাচ্ছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু হাইড্রক্সিলের পাশে যে কার্বন আছে সেখান থেকে হাইড্রোজেন যাওয়ার মতো কোনো কি উপায় আছে তিনটা অ্যালকাইল গ্রুপ তো আছে তো এই ক্ষেত্রে ডিহাইড্রোজিনেশন হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমরা ইন্ট্রামলিকুলার ডিহাইড্রেশন রিয়েকশন যেটা ছিল অর্থাৎ কার্বন থেকে হাইড্রক্সিল গ্রুপ এবং হাইড্রক্সিল গ্রুপ যুক্ত কার্বন থেকে হাইড্রক্সিল গ্রুপ এবং তার পাশে কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন ওয়াটার হিসেবে চলে যাচ্ছে যখন ওয়াটার হিসেবে চলে যাবে তখন আমরা কি পাবো এখানে কার্বনের এই কার্বনের এবং তার পাশের কার্বনের তো দুটা হাত ফাঁকা হয়ে গেছে তো কি হবে একটা ডাবল বন্ড তৈরি হবে এবং আমরা অ্যালকিন পাবো তারপরে ডিহাইড্রোজেনেশন রিয়েকশনের মাধ্যমে আমরা ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল কে পার্থক্য করতে পারি ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে তৈরি হবে অ্যালডিহাইড টু ডিগ্রি থেকে তৈরি হবে কিটন এবং থ্রি ডিগ্রি থেকে তৈরি হবে কি অ্যালকিন हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सर हेलोजें ग्रुप आसोजें आसो ये हाइड्रोक्सिल जैगे हेलोजें आसे तक से प्रोडक्ट तैयारी देखो हेलोजें तैरिवार कंटेनिंग कम्पाउंड लगे तो तीन धरण कम्पाउंड उल्लेख आरण कम्पाउंड क्षेत्र बोडक्ट हिसाब से तीन धरण बै प्रोडक्ट पासी मेजर प्रोडक्ट एक ही अलकोहल हेलैट सब समय मेजर प्रोडक्ट सब समय अलकोहल हेलैट अलकोहल हाइड्रोक्सिल सर गए सब समय हेलोजें चले आस बै प्रोडक्ट तीन धरण पा अलकोहल के पार्थक्य अलकोहल गुरु मध्य वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अलकोहल गुरु मध्य पार्थक्य कर खूब नाम कर रिएक्शन आज नाम हम लुकास रिएजेंट खूब इम्पोर्टेंट टपिकटने लुकास रिएजेंट का बोले जानी कन्सेंट्रेटेड हाइड्रोकोडिक एसिड और एनहैड्रेस जिंग क्लोरइड ये दूटार मिक्सचार के बला है लुकास रिएजेंट ये दूटा मिक्सचार जो अलकोहल ट्रीट करी तक अलकोहल हाइड्रोक्सिल सर जाए हेलोजें से अलकोहल हेलैत तैरि है क्योंकि तीन ट अलकोहल क्षेत्र में वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री क्षेत्र तीन अलकोहल हेलैत तैरि होते तीन धरण समय लगे तो अलकोहल हेलैट कलर की थे अलकोहल हेलैट जो तैरि है पाई क्या बुझे अलकोहल हेलैट तैरि एक ह्विट क्लाउडिनेस तैरि है तैयार चले आसे सो तुम जो थ्री डिग्री अलकोहल थी जो अलकोहल हेलैट तैरि करवा तक कि देखो क्वेश्चन परीक्षा से क्षेत्र में डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अलकोहल मध्य पार्थक्य करो से क्षेत्र में तुम्हें प्रथम लुकास रिएजेंट पार्थक्य करते लुकास रिएजेंट की रूम टेम्पारेचारे पाई ना बोले चले एक क्षेत्र पार्जनाचार हिट दी है ठीक है रूम टेम्पारेचारिजिकल प्रपार्टी पढ़ाई कारण मध्य डायबल तैरिटारोजें बंडिंग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक रिजियन जो अनेक बेड़े जाए अनेक बड़ एक लम्बा चेन्ज हो तक कि जान मैं पाँच छाटा कार्बन थे बेसि लम्बा चेन्ज जो हो जाए 
তখন যেটা হবে যে হাইড্রক্সিল তো হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতেছে কিন্তু এটা পানি বিকো সে নিজেকে বাইরের দিকে টানতেছে সেই টানটা বাইরের দিকে টানটা যেহেতু সে অনেক লম্বা চেন এই টানটা এই হাইড্রোজেন বন্ডের তুলনায় বেশি স্ট্রং হবে তখন আর পানিতে সে ডিজলভ অবস্থায় থাকতে পারবে না এটা ইংলিশে লিখে আসছে তোমার বুঝে নিবা পড়ে নিবা এখানে আছে মেল্টিং পয়েন্ট কেন অ্যালকোহলে মেল্টিং পয়েন্ট ইথার বা হচ্ছে অ্যালকেনের থেকে বেশি ওই সিমিলার কারণে অ্যালকোহলে তো হাইড্রোসিল গ্রুপ আছে পোলার গ্রুপ তো এরা একে অপরের সাথে নিজেরাই নিজেদের সাথে হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি করে তো এদেরকে যখন আমি সেপারেট করতে চাই আমি বলিং পয়েন্ট মানে কি সবগুলো আলাদা আলাদা করে ফেলবো সেপারেট যখন করতে যাবো তখন আমাদের আগে কি করতে হবে হাইড্রোজেন বন্ডিংটা ভাঙতে হবে ইথার বা অ্যালকেনের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনো কাহিনী নাই এই কারণে এদের বলিং পয়েন্টটা অ্যালকোহলের তুলনায় কম হাইড্রোক্সিল গ্রুপের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড আবার একটা ডি হাইড্রোক্সিল আর অন্যটা কার্বন অক্সিজেনের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড সেদিকে সেপারেট করতে হলে আমাদেরকে দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড ভাঙতে হবে যার কারণে এক্ষেত্রে তোমার কি হয় বয়লিং পয়েন্ট আরো বেশি হয় কার্বোজিলিক অ্যাসিড এরা অ্যালকোহলের থেকেও তো এগুলো আর ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের সলিবিলিটি এবং বয়লিং পয়েন্টের কম্পারিজন আছে তোমরা এগুলো পড়ে নিবা ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল মানে কি যেখানে অ্যালকোহল গ্রুপ একটা টু ডিগ্রি মানে অ্যালকোহল গ্রুপ দুইটা থ্রি ডিগ্রি মানে অ্যালকোহল গ্রুপ তিনটা তার মানে হাইড্রোফোবিক পোর্শন পানি বিকশি পোর্শন কোথায় বেশি থ্রি ডিগ্রিতে ওয়ান ডিগ্রিতে সবচেয়ে কম তাহলে হাইড্রোজেন বন্ডিং সবচেয়ে বেশি স্ট্রং কোথায় হবে ওয়ান ডিগ্রিতে তাহলে ওয়াটারে কে বেশি সলিবল হবে যেহেতু ওয়ান ডিগ্রিতে হাইড্রোজেন বন্ধন বেশি স্ট্রং ওয়ান ডিগ্রি ওয়াটারে সলিবল হবে বেশি তো বয়লিং পয়েন্ট কার বেশি হবে যুক্ত <laughs> যথেষ্টেবল সরি আমি আমি মনে হয় লিভ হয়ে গেছিলাম আচ্ছা শুনতে পাচ্ছ তোমরা শোনা যাচ্ছে জি ম্যাম আচ্ছা কি হচ্ছে ইলেকট্রন উইড্রয়িং হওয়ার কারণে সে অক্সিজেন থেকে নেগেটিভ চার্জ গুলোকে নিজের দিকে উইড্রো করে নিচ্ছে করে নিয়ে রেজোনেন্স করতেছে রেজোনেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেগেটিভ যে চার্জটা আছে পুরো রিং এর মধ্যে ছড়াই পড়ছে অক্সিজেনের মধ্যে নাই দেখো সব রেজোনেন্সিটাই যুক্ত হয়ে আবার ফ্যানল তৈরি করার টেন্ডেন্সি কমে যাচ্ছে প্রোটনের সাথে পুনরায় যুক্ত হওয়ার টেন্ডেন্সি কমে যাচ্ছে এবং আমরা ওয়াটার সলিউশনে প্রোটন পাচ্ছি এবং আমরা বলতে পারছি যে এটা অ্যাসিডিক 
কিন্তু অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি হয় অ্যালকোহল যখন পুটন ছেড়ে দিল তখন আমি পেলাম ফিনোক্সাইড আয়ন সরি অ্যালকোক্সাইড আয়ন এই অ্যালকোক্সাইড আয়ন অক্সিজেনের উপর নেগেটিভ চার্জ এখানে ওই ইলেকট্রন উইডোয়িং রেজোনেন্স কি পসিবল বেঞ্জিনিং এ যেটা ছিল সেটা পসিবল না উল্টা কি হয় অ্যালকাইল গ্রুপ গুলোকে আমরা জানি পজিটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট বা ধনাত্মক আবেশীয় ফলের প্রভাবে ইলেকট্রন দেয় এদিকে ইলেকট্রন দিচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে অক্সিজেনের উপর নেগেটিভ চার্জ বেড়ে যাচ্ছে আরো নেগেটিভ চার্জ ডেন্সিটি যেহেতু অক্সিজেনের উপর বেড়ে যাচ্ছে অ্যালকোক্সাইড আয়নে সে তখন কি হচ্ছে তার সে পোটনের সাথে যুক্ত হওয়ার টেন্ডেন্সি বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সে অ্যালকোহল থেকে যখনই অ্যালকোক্সাইড আয়ন তৈরি হয় সঙ্গে সঙ্গে আবার সে আবার যে পোটনের সাথে যুক্ত হয় পোটনের সাথে যুক্ত হয়ে আবার অ্যালকোহল তৈরি করে ফেলে অর্থাৎ আমরা পোটনকে আর পাই না কি হয় অ্যালকোহল থেকে অ্যালকোক্সাইড আয়ন তৈরি হয় সঙ্গে সঙ্গে পোটনের সাথে যুক্ত হয়ে আবার অ্যালকোহল তৈরি করে ফেলে তো পোটনকে আর পাই না যার কারণে আমরা অ্যালকোহলকে নিউট্রাল বলি কিন্তু ফিনোক্সাইড আয়নের ক্ষেত্রে সে যদি স্টেবল সে পোটনের সাথে সহজে যুক্ত হয় না এবং আমরা পোটনকে हेलोजेशन छोजेशन ब्रोमिन क्लोरिन एडिसन जो एडिसन गोटार सल्भेंटर प्रेजेंस प्रोडक्ट पाई टू टू फोर सिक्स ट्रिक छोटेसिडो रिएक्शन खुबी सहज देखे तुम्हारे फैनल तीन टाइम टेस्ट छोड़ যেগুলো তোমার ল্যাবে করেছিলে সেগুলো মনে হয় আমি তোমাদের দেখতে বলেছিলাম সেগুলো তোমরা দেখতে পারো ল্যাবের সিট থেকে ওকে এই ছিল আমাদের অ্যালকোহল ফ্যানল চ্যাপ্টার নেক্সট আমাদের যেটা পড়ব আমরা এখন সেটা হচ্ছে অ্যালকোহল ফ্যানলের পরে আমরা পড়বো কার্বনিক কম্পাউন্ড কিছুটা পড়ব কার্বনিক কম্পাউন্ড स्क्रीन के देखते तुम्हारा 
স্ক্রিনে কি কোনো স্লাইড দেখতে পাচ্ছ দেখা যাচ্ছে অ্যালিয়েট কিটন আচ্ছা তোমার রেসপন্স করছো না কেন একদমই চুপচাপ হয়ে আছো কেন মানে কি কি কোন ধরনের কম্পাউন্ড গুলোকে বলি যেগুলোতে কার্বনের ফাংশনাল গ্রুপ আছে সেই কম্পাউন্ড গুলোকে বলা হয় অ্যালডিহাইড কিটন তো অ্যালডিহাইড কখন বলবো এই দেখো কার্বন জেনারেল ফর্মুলা হচ্ছে কার্বনের সাথে আর ওয়ান আর টু লিখেছি এই দুইটাই আর ওয়ান আর টু দুটাই যখন অ্যালকাইল অথবা অ্যালাইল গ্রুপ হবে তখন সেটাকে বলবো আমরা কিটন কিন্তু দুটার মধ্যে যে কোনো একটা যদি হাইড্রোজেন হয় তখন সেটাকে কি বলবো আমরা অ্যালডিহাইট সেগুলো কিছু অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইট অ্যারোমেটিক কিটন আছে এখানে এই যে আমাদের এখানে কিছু অ্যালডিহাইট কিটনের নাম দেওয়া আছে নোমেন গ্লেচার এগুলো তোমরা দেখে নিবা তো অ্যারোমেটিক গুলোর নাম আমি বলছি যে এরকম ব্যাঞ্জিনিং এর সাথে যখন অ্যালডিহাইট গ্রুপ আছে তখন সেটাকে আমরা বলছি ব্যাঞ্জাল ডিহাইট ওকে আর এই যে এই কিটনটাকে কি বলি আমরা অ্যাসিটন তিনটা কার্বনযুক্ত কিটনকে বলি অ্যাসিটন এখানে এখানে যখন একটা অ্যালকাল গ্রুপের জায়গায় একটা ব্যাঞ্জিনিং চলে আসতেছে ফিনাইলিং চলে আসতেছে তখন আমরা সেটাকে বলছি অ্যাসিটো ফ্যানন আর যখন দুইটা ফিনাইলিং চলে আসছে তখন সেটাকে বলবো ব্যাঞ্জো ফ্যানন আচ্ছা অ্যালজিয়াইট কিটনের প্রিপারেশন একটু আগে আমরা অ্যালকোহল ফ্যানল চ্যাপ্টারে কি কোনো প্রিপারেশন পড়েছি অ্যালডিহাইট কিটনের শুধু অ্যালডিহাইট কিটন যদি আমরা অ্যালকোহল থেকে পেতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব পিসিসি ভেরি গুড পিসিসি ব্যবহার করব অক্সিডেশনের মাধ্যমে পিসিসি অক্সিডেশনের মাধ্যমে আমরা অ্যালকোহল থেকে অ্যালডিহাইট কিটন পেতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা খুবই জানা শোনা আমাদের রিয়েশন ওজন রিয়েশন ওজনের সাথে একটা ওজোনাইড নামক অ্যাডিশন কম্পাউন্ড তৈরি হয় যেখানে ডাবল বন্ড আর থাকে না কার্বন দুইটার মধ্যে কার্বন দুইটার ওই দুইটা হাত তখন কোথায় চলে যায় দুইটা অক্সিজেনের সাথে চলে যায় দুইটা হাত কার্বনের দুইটা হাত দুইটা অক্সিজেনে চলে গেছে এই দুইটা হাতও দুইটা অক্সিজেনে চলে গেছে পরে যখন জিঙ্ক ওয়াটার দিয়ে জিঙ্ক ডাস্ট এবং ওয়াটারের মধ্যে ওয়াটারের প্রেজেন্সে হাইড্রোলাইসিস করা হয় তখন কি করা হয় এই যে এই পোষণগুলা এই অক্সিজেন সহ এই বন গুলা ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে তখন আমরা কি পাই অ্যালডিহাইট অথবা কিটন পাই ওটা ডিপেন্ড করে অ্যালকিনটা তুমি কি কোথা থেকে শুরু করছিলাম তুমি যদি আর ওয়ান আটটুর মধ্যে একটা হাইড্রোজেন থাকে তার মানে তুমি এই জায়গা থেকে একটা অ্যালডিহাইট পাবা এবার আর থ্রি আর ফোর এই দুইটাই যদি অ্যালকাইল গ্রুপ হয় তার মানে তুমি এই জায়গা থেকে একটা কিটন পাবা ঠিক আছে সেইগুলো কিন্তু আমি বাসায় ক্লাসে আমার মনে আছে প্র্যাকটিস করিয়েছি এবং তোমাদেরকে বলিয়েছি যে অ্যালডিহাইট এবং কিটন কোন প্রোডাক্টটা চাচ্ছ ওইটার উপর ভিত্তি করে তোমাকে অ্যালকিনটা সিলেক্ট করতে হবে কিভাবে করতে হবে এটা শিখেছিলাম ক্লাস লেকচারটা দেখবা রোজেন মন্ডস রিডাকশনের মাধ্যমে আমরা অ্যাসাইল কলার অ্যাসাইল হেলাইট থেকে অ্যালডিহাইট পাবো শুধু অ্যালডিহাইট কিটন পাওয়ার অপশন নাই এখানে প্যালাডিয়াম ব্যারিয়াম সালফেট তোমার রিডিউসিং এজেন্ট হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন দিয়ে কি হচ্ছে হাইড্রোজেন থাকছে এবং এখানে অ্যাসাইল ক্লোয়াইড এর কি হচ্ছে ক্লোরিনের জায়গায় চলে আসতেছে হাইড্রোজেন ক্লোরিনের জায়গায় চলে আসছে হাইড্রোজেন আর ক্লোরিনটা কি করছে আরেকটা হাইড্রোজেনের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হিসেবে চলে গেছে সো এখানে আমি রিডিউসিং এজেন্টে প্যালাডিয়াম হাইড্রোজেন শুধু ব্যবহার করতে পারতাম প্যালাডিয়াম হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন শুধু যদি ব্যবহার করতাম তাহলে অ্যালডিহাইট হওয়ার পরে এই হাইড্রোজেন আর প্যালাডিয়াম অ্যালডিহাইটকে আবার রিডাকশন করে অ্যালকোহল তৈরি করত যেন প্যালাডিয়াম আর হাইড্রোজেন আর প্যালাডিয়ামের যে এই রিডিউসিং যে অ্যাবিলিটিটা এটা যেন কমে যায় সেই জন্য আমরা এখানে কি ইউজ করেছি ব্যারিয়াম সালফেট 
বেডিয়াম সালফেট কি করবে প্যালাডিয়ামের রিডিউসিং অ্যাবিলিটিটাকে কমাই দিবে কমাই দিয়ে আমরা তার মানে এখান থেকে কখনো কি কিটন পাবো কিটন পাবো না কারণ সবসময় আমরা কি করতেছি দেখো কার্বনের সাথে একটা ক্লোরিন থাকতেছে সেই ক্লোরিনটাকে সরাই একটা হাইড্রোজেন কে ঢুকাচ্ছি তো এখানে কিটন পাওয়া সম্ভব না যেমন ব্যাঞ্জোইল ক্লোরাইড ব্যাঞ্জোইল রিং আছে ব্যাঞ্জোইল গ্রুপ আছে ব্যাঞ্জোইল গ্রুপের সাথে ক্লোরিন আছে তো এখান থেকে যদি আমি রোজেন মন রিয়েকশন দিয়ে রোজেন মন রিয়েজেন দিয়ে রিডাকশন করি তাহলে আমি কি পাবো ব্যাঞ্জাল ডিহাইট পাবো তো এটাই হলো তোমার রোজেন মন রিডাকশন রিয়েকশন এখন আমরা যদি অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড কিটন গুলো চাই কিভাবে পাবো অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড কিটন তার মানে অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড কিটন অর্থ বুঝতে পারছি যে আমরা অ্যারোমেটিক রিং থাকতে হবে অ্যারোমেটিক রিং থেকে অ্যালডিহাইড কিটন আমরা কিভাবে পাবো সেক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে পিডিএল কাপড অ্যাসাইলেশন রিয়েকশনের মাধ্যমে আমরা অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড কিটন গুলো পাবো যেমন ধরো ব্যাঞ্জো ফ্যানন এটা ব্যাঞ্জো ফ্যানন এখানে আমার ব্যাঞ্জিন রিং আছে ব্যাঞ্জিন রিং ছাড়া এই পোষণটা আছে সিএসিও মানে ব্যাঞ্জিন রিং এর সাথে এই পোষণটা যদি কোনোভাবে আমি যুক্ত করে দিতে পারি তাহলে আমি পেয়ে যাবো কি আমার ব্যাঞ্জো ফ্যানন তো সিএসিও যুক্ত অ্যাসাইল ক্লোরাইড হচ্ছে সিএসিও সি এল অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড এটাকে বলা হয় অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড কার প্রেজেন্সে অ্যানহাইড্রেস অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এখানে ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করবে অ্যানহাইড্রেস অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এর প্রেজেন্সে ব্যাঞ্জিন রিং এর সাথে অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড এর রিয়েকশনের মাধ্যমে আমি কি পাবো ফিডেল কাপ অ্যাসাইলেশন রিয়েকশনের মাধ্যমে আমরা পাবো ব্যাঞ্জো ফ্যানন তো অ্যারোমেটিক কিটন অ্যারোমেটিক কিটন তৈরির প্রসেস হচ্ছে অ্যাসাইলেশন রিয়েকশন অ্যারোমেটিক ব্যাঞ্জিন রিং এর অ্যাসাইলেশন রিয়েকশন ব্যাঞ্জো ফ্যানন যদি চাই আমার একটা ব্যাঞ্জিন রিং তো ব্যাঞ্জিন রিং তো আছে এখানে ব্যাঞ্জিন রিং একটা তো অন্য পোষণ কি থাকছে এই পোষণ টুকু পিএইচ সিও ব্যাঞ্জোয়েল পোষণ টুকু এখন এখানে যদি আমি ব্যাঞ্জোয়েল ক্লোরাইড অ্যাড করতে পারি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে তাহলে কি হবে অর্থাৎ ফিডেল ক্যাপ অ্যাসাইলেশন পদ্ধতিতে এখানে অ্যাসাইল গ্রুপের জায়গায় কি আছে ব্যাঞ্জোয়েল গ্রুপটা শুধুমাত্র অ্যাসাইল গ্রুপের জায়গায় ব্যাঞ্জোয়েল গ্রুপ আছে ব্যাঞ্জোয়েল গ্রুপ দিলে আমি পাচ্ছি ব্যাঞ্জো ফ্যানন এখন যদি আমি অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড পেতে চাই অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড কোথেকে পেয়েছিলাম আমরা পেছি না রোজেন মরিডাকশনের মাধ্যমে অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড পাওয়া যাবে এভাবে এখানে যদি আমি একটা অ্যালকাইল গ্রুপ যুক্ত করে দিই তাহলে কি পাবো না আমরা রোজেন মন রিডাকশনের মাধ্যমে ব্যাঞ্জাল ডিহাইড রোজেন মন রিডাকশনের মাধ্যমে আমরা ব্যাঞ্জাল ডিহাইড পেতে পারি অর্থাৎ অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড পাওয়া যাবে রোজেন মন রিডাকশনের মাধ্যমে এবং অ্যারোমেটিক কিটন পাওয়া যাবে আমাদের অ্যাসাইলেশন রিয়েকশনের মাধ্যমে অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড পাওয়ার আরেকটা পদ্ধতি আছে গ্যাটারম্যান কোচ রিয়েকশন খুব সুন্দর করে ক্লাসে পড়িয়েছিলাম এখন তোমাদের লেকচার দেখলে বুঝতে পারবা হয়তো বা এখানে কি করা হয় ঠিক অ্যাসাইলেশন যেরকম না সেরকমই রিয়েকশনটা এখানে করা হয় ফর্মাইলেশন ফর্মাইলেশন এখানে অ্যাসাইল ক্লোরাইড ছিল আর সিও সি এল আর সিও সি এল হচ্ছে অ্যাসাইল ক্লোরাইড যেখানে আরের জায়গায় যখন মিথাইল ছিল তখন আমরা বলছিলাম সেটাকে কি অ্যাসিডাইল ক্লোরাইড আর যখন ব্যাঞ্জিলিন ছিল তখন ছিল ব্যাঞ্জাইল ক্লোরাইড এখন আরের জায়গায় যদি আমি এই মিথাইলের জায়গায় যদি আমার এখানে একটা হাইড্রোজেন থাকে এইচ সিও সি এল করি তাহলে সেটাকে আমি কি বলবো ফর্মাইল ক্লোরাইড ঠিক আছে এই ফর্মাইল ক্লোরাইড যদি অ্যাডিশন করি তাহলে আমার কি চলে আসবে কি পাবো বলো তো ব্যাঞ্জিলিং এর সাথে ফর্মাল ক্লোরাইড অ্যাডিশন করতেছি সি ডাবল বন্ড ও লিখতে পারছেন একটু এইচ হাইড্রোজেন এর সাথে সিও সিও আর সি এল ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ফর্মাল ক্লোরাইড এখন আমি তোমার যেটি একটু আগে যেটা দেখলে অ্যাসালেশন রিয়েকশন হয় কি হয় ব্যাঞ্জিলিং এর সাথে যায় কি যুক্ত হয় এই কার্বনের গ্রুপটা যুক্ত হয় না এই যে যুক্ত হয় না কারণ কি কার্বন আমাদের কি পজিটিভ না নেগেটিভ কার্বনের কার্বনটা পজিটিভ না নেগেটিভ এখানে কার্বনের কার্বন পজিটিভ না নেগেটিভ এই কার্বনটা আচ্ছা তোমরা কি ক্লাসে আছো তোমাকে তো পড়াই কোনো লাভ নাই স্লো যেও লাভ নাই স্পিডে গিয়েও লাভ নাই দেখতে পাচ্ছি তোমাদের রেকর্ডিং আর আমি দিব না তোমাদের রিসপন্স একদম জিরো আমি তোমাদের কোশ্চেন বারবার করেও কোনো আনসার পাচ্ছি না 
কারণ তোমাদের চার মাস ধরে অলরেডি পড়িয়েছি তোমরা যদি স্লাইড ভুলে যাও সেটা তোমাদের প্রবলেম কারণ রিভিউ ক্লাসের সিস্টেম বাংলাদেশের অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে না বোঝানোর সময় তোমরা প্রেজেন্ট নাই পড়াচ্ছি নাকি আমি বুঝতে পারতেছি না আচ্ছা কার্বন নিলে কার্বনে আমরা জানি কার্বন কার্বনে থেকে অক্সিজেনের তরিতা বেশি তো কার্বনে হবে কি পার্শিয়াল পজিটিভ চার্জ অক্সিজেনের পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জ আর অ্যারোমেটিক রিং এ আমাদের জানি যে ইলেকট্রোফিলিক রিং এ ইলেকট্রন নিউক্লিফিলিক কারণ কি নিজের ইলেকট্রন বেশি ইলেকট্রন আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা পাই ইলেকট্রনের ক্লাউড আছে এখানে আমাদের তো এই অ্যারোমেটিক রিং সবসময় পজিটিভ এর দিকে আকর্ষিত হয় এই কারণে এই ব্যাঞ্জিন রিং এর কাছে এসে যুক্ত হবে কার্বন কার্বনের অংশটা কার্বনের অংশের সাথে কি যুক্ত হচ্ছে তার সাথে যে অ্যালকাল গ্রুপটা আছে সেটা যুক্ত হচ্ছে আর ক্লোরিনটা ব্যাঞ্জিন রিং এর একটা হাইড্রোজেন চলে যাচ্ছে ক্লোরিনের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হিসেবে তো গ্যাটারম্যান কচরিয়েশন এটা হচ্ছে কার্বনের গ্রুপটা হাইড্রোজেন সহ এসে ব্যাঞ্জিন রিং এ যুক্ত হচ্ছে আর ক্লোরিনটা হাইড্রোজেন সহ চলে যাচ্ছে এখন এই যে ফর্মাল ক্লোরাইড যেটা আমরা অ্যাডিশন করতেছি এই ফর্মাল ক্লোরাইড তৈরি হচ্ছে কোথা থেকে কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রিয়েকশনে ফর্মাল ক্লোরাইড খুবই অস্থায়ী এটাকে আগে থেকে তৈরি করে রিয়েকশন করা যায় না যার কারণে এটাকে রিয়েকশন সিস্টেমে তৈরি করতে হয় কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রিয়েকশনের মাধ্যমে তো এক্ষেত্রে ক্যাটালিস্ট হিসেবে থাকবে অ্যানহাইড্রেস অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড তার প্রেজেন্সে ব্যাঞ্জিন রিং এর সাথে কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিক্সচার দিয়ে যদি আমরা ট্রিট করি ফর্মাল ক্লোরাইড তৈরি হয় যেটা পরবর্তীতে কার্বনের অংশটা অ্যারোমেটিক রিং এর সাথে যুক্ত হয়ে এরকম একটা অ্যারোমেটিক এল তৈরি করে কার্বনে কি হচ্ছে আমাদের পার্শিয়াল পজিটিভ চার্জ হচ্ছে অক্সিজেনের পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জ হচ্ছে এর কারণ কি যার তরিতৃণাতকতা বেশি শেয়ারিং ইলেকট্রন গুলো বন্ডের তার দিকে সরে থাকছে তো তার দিকে নেগেটিভ চার্জ এই কারণে তার কাছে ইলেকট্রন ক্লাউড বেশি হওয়ার কারণে পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জ হচ্ছে আর কার্বনে ইলেকট্রন ক্লাউড কম হওয়ার কারণে পার্শিয়াল পজিটিভ চার্জ হচ্ছে তো আমি যদি কার্বনে কাউকে যুক্ত করতে চাই তাকে কি হতে হবে যেহেতু কার্বন পার্শিয়াল পজিটিভ তাহলে তাকে কি হতে হবে অবশ্যই নেগেটিভ হতে হবে তো নেগেটিভ যে এবং নেগেটিভ এবং সে পজিটিভের সাথে যুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ তার কেন্দ্রের প্রতি বা নিউক্লিয়াসের প্রতি আকর্ষণ থাকছে পজিটিভ মানে কি আমরা ধরে নেই যে নিউক্লিয়াসের যেহেতু নিউক্লিওফিলিক ঠিক আছে তো কার্বনের কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিয়েশন হয়ে থাকে কারণ কার্বনের কার্বনটা পার্শিয়াল পজিটিভ চার্জ হতে এর প্রতি নিউক্লিওফাইল গুলো অনেক বেশি অ্যাট্রাক্টেড থাকে তো নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিয়েকশনের ক্ষেত্রে অর্ডার কি হবে কে বেশি রিয়েক্টিভ হবে ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিউক্লোফাইল কার ক্ষেত্রে বেশি যুক্ত হতে চাবে কোন কার্বনে বেশি যুক্ত হতে চাবে যে কার্বনের ক্ষেত্রে পজিটিভ বেশি হবে নিউক্লোফাইল সেখানে যুক্ত হবে এখন ফর্মাল ডিহাইডের ক্ষেত্রে আমাদের যখন তোমার ফর্মাল ডিহাইড ছাড়া অন্য কোন অ্যালডিহাইড আসতে আসছে অর্থাৎ যেখানে অ্যালকাল অ্যালকাল গ্রুপ আমরা জানি ধনাত্মক আবেশীয় ফল বা পজিটিভ ইন্ডিয়াটিভ ইফেক্টের কারণে কি করবে বন্ডের ইলেকট্রন গুলোকে কার্বনের দিকে ঠেলে দিবে কার্বনের দিকে যখন ঠেলে দিচ্ছে কার্বনের যে পার্শিয়াল পজিটিভ চার্জটা আছে কার্বনে কি হচ্ছে ইলেকট্রন বেড়ে যাচ্ছে তাহলে পাশের পজিটিভ চার্জ কি হবে কমে যাচ্ছে আবার কিটনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দুইটা অ্যালকাল গ্রুপ এই কাজটা করতেছে তার মানে পাশের পজিটিভ চার্জটা কিটনের ক্ষেত্রে আরো বেশি কমে যাচ্ছে 
তাহলে নিউক্লোফাইল কোন ক্ষেত্রে বেশি আকর্ষিত হবে যেখানে পজিটিভ চার্জ বেশি কোথায় পজিটিভ চার্জ বেশি কোন কার্বনের উপরে ফরমালডিহাইডের সো ফরমালডিহাইডের ক্ষেত্রে কি হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে ফরমালডিহাইডের ক্ষেত্রে নিউক্লোফিলিক রিঅ্যাকশনটা ক্ষেত্রে ফরমালডিহাইড বেশি রিঅ্যাকটিভ এন্ড কিটন সবচেয়ে লিস্ট রিঅ্যাকটিভ আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় কাজ করে নিউক্লোফাইল যখন আসছে যুক্ত হওয়ার জন্য যখন কার্বনিল কার্বনের দিকে সে আসতেছে ফরমালডিহাইডের ক্ষেত্রে দুইটা ছোট ছোট হাইড্রোজেন সে কোনো বাধা নাই কোনো বড় গ্রুপ নাই কিন্তু অ্যালিহাইডের ক্ষেত্রে একটা গ্রুপ বড় গ্রুপের কারণে কি হচ্ছে একটা স্টিয়ারিক হিন্ড্রেন্স ফিল করতেছে একটা স্টিয়ারিক বাধা ফিল করতেছে আবার কিটনের ক্ষেত্রে আরো দুইটা বড় গ্রুপ সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে স্টারিক বাধাটা আরো বেশি হচ্ছে সেখানে তারা এসে অ্যাটাক করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়েছে দেখো এখান থেকে যদি অ্যাটাক করতে যায় কত বড় বড় দুইটা গ্রুপ দেখো দেখো এক্ষেত্রে আর ফর্মাল ডিহাইডের ক্ষেত্রে কোনো ঝাম দু পাশ থেকে এসে অ্যাটাক করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই সো দুইটা ফ্যাক্টর একটা হচ্ছে পজিটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট অ্যালকাইল গ্রুপের আর একটা হচ্ছে স্টারিক হিন্ডেন্স তো কথাগুলো তোমাদের ইংলিশে যে লিখছে এগুলো কিন্তু তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে তোমরা সুন্দরভাবে খাতায় লিখতে পারবে না বুঝলেও তুমি খাতায় এক্সপ্রেস করতে পারবে না আচ্ছা অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড কিটন গুলো অ্যালিফেটিক অ্যালডিহাইড কিটনের থেকে সবচেয়ে কম সবসময় কম রিয়েক্টিভ হয় কম রিয়েক্টিভ হওয়ার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা যে স্টারিক বাধা বলতেছে সেটা ব্যাঞ্জিন রিং ফিনাইল গ্রুপ বিশাল বড় গ্রুপ এত বড় গ্রুপকে গ্রুপের মানে নিউক্লোফিল নিউক্লোফাইল যখন অ্যাটাক করতে আসে একটা বিশাল স্টারিক হিন্ডেস ফিল করে এটা একটা কারণ আর একটা কারণ কি আমরা জানি যে রাইট ব্যাঞ্জিন গ্রুপ হচ্ছে কি ব্যাঞ্জিন রিং কি করে ইলেকট্রন উইড্রোয়িং রেজোনেন্স দেখায় সো ইলেকট্রন যখন উইড্রো করছে দেখো ইলেকট্রন এখানে আমাদের ইলেকট্রন যখন উইড্রো করছে তখন কি হচ্ছে কার্বনের যে সরি ভুল কার্বনিল যে গ্রুপটা আছে আমাদের এই কার্বনিল গ্রুপটা কি করবে অক্সিজেন তৈরি অক্সিজেন কার্বনিল গ্রুপের ইলেকট্রন গুলোকে নিজের দিকে সরিয়ে নিবে দেন কি হবে কার্বনের পার্শিয়াল কার্বনের পজিটিভ চার্জ হবে এখন এই কার্বন যখন পজিটিভ চার্জ হচ্ছে সে কি করছে সে আবার ব্যাঞ্জিন রিং থেকে নিজের দিকে ইলেকট্রন টেনে নিচ্ছে তখন পজিটিভ চার্জ কোথায় হচ্ছে ব্যাঞ্জিন রিং এ এভাবে ব্যাঞ্জিন রিং এর মধ্যে পজিটিভ চার্জটা ছড়িয়ে পড়ছে পজিটিভ চার্জটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক নাম্বার যে রেজন স্ট্রাকচারটা ছিল সেখানে দুই নাম্বার স্ট্রাকচারে পজিটিভ চার্জ নাই তিন নাম্বার স্ট্রাকচারেও পজিটিভ চার্জ নাই কার্বনের উপরে চার নাম্বার স্ট্রাকচারও কার্বনের উপরে পজিটিভ চার্জ নাই এতগুলো রেজনেন্স স্ট্রাকচারের মধ্যে মাত্র একটাতে কার্বনের উপরে পজিটিভ চার্জ তার মানে কার্বনিল গ্রুপের ইলেকট্রন উইড্রোয়িং রেজনেন্স নেচারের কারণে কার্বনের উপর পজিটিভ চার্জটা যে ডেন্সিটি সেটা কমে যাচ্ছে কারণ কি পজিটিভ চার্জটা পুরা ব্যাঞ্জিন রিং এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে সো এর ফলে কি হচ্ছে নিউক্লোফাইল গুলো যেহেতু পজিটিভ চার্জ ডেন্সিটি কার্বনে কমে যাচ্ছে নিউক্লোফাইল গুলো অ্যাট্রাকশনও কমে যাচ্ছে কার্বনের উপরে আরেকটা কারণ কি বললাম স্টেরিক হিন্ডেন্স এই দুটা কারণে নিউক্লোফাইটিক অ্যালিহাইড বা কিটন অ্যালিফেটিক অ্যালিহাইড কিটনের থেকে লেস রিয়েক্টিভ হয়ে থাকে আচ্ছা এটা আমাদের লাস্ট টপিক এটা পরে আজকে শেষ করে দিব তোমার একটু চ্যাট বক্স আইডি গুলো লিখে দাও নিউক্লোফিলিক অ্যাডিশন রিয়েকশনের মেকানিজম জেনারেল মেকানিজম এটা জেনারেল মেকানিজম এর প্রথমে কি হবে আমাদের নিউক্লোফাইল যেহেতু কার্বনের কার্বনে অ্যাট্রাক্টেড ফিল করে ফার্স্ট অফ অল অবশ্যই কার্বনের কার্বনের কাছে নিউক্লোফাইল এসে যুক্ত হবে সো নিউক্লোফাইল যখন কার্বনের কার্বনের সাথে যুক্ত হচ্ছে আমাদের কার্বনের হাত হচ্ছে পাঁচটা বাট আমরা জানি কার্বনের কি পাঁচটা হাত হওয়া পসিবল কার্বনের হাত হবে কয়টা চারটা সো চারটা হাত সে রাখার জন্য কি করবে এই কার্বন অক্সিজেন যে ডাবল বন্ডটা আছে এই ইলেকট্রন গুলো সরে যাবে কার উপরে অক্সিজেনের উপরে ডাবল বন্ডেড ইলেকট্রন গুলো অক্সিজেনের উপর চলে যাবে কারণ আমরা জানি অক্সিজেন বেশি তরিত্রিনাত এর ফলে কি হচ্ছে আমাদের অক্সিজেনের উপরে একটা নেগেটিভ চার্জ হচ্ছে এবং নিউক্লোফাইল এসে যুক্ত হয়েছে কোথায় কার্বনের কার্বনে এই ধরনের আমরা একটা কমপ্লেক্স আমরা একটা কম্পাউন্ড পাচ্ছি যেটা অ্যাডিশন কম্পাউন্ড বলবো কারণ কি অ্যাড হয়েছে নিউক্লোফাইল অ্যাড হয়েছে নিউক্লোফাইল অ্যাড হয়ে আমরা একটা অ্যাডিশন কম্পাউন্ড পেয়েছি যেটা একটা অ্যানায়ন এটা হচ্ছে এই রিয়েকশনের ইন্টারমিডিয়েট একটা অ্যানায়ন ঠিক আছে এখন নেগেটিভ তো নেগেটিভ কি সারা জীবন নেগেটিভ থাকবে সে আশেপাশে যাকে পজিটিভ পাবে তার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে 
কারণ পজিটিভ যদি সে প্রোটন কে পায় প্রোটনের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে বা অন্য যে কোনো পজিটিভ যদি কোনো মেটাল কেও পায় সে মেটালের সাথে যুক্ত হবে তোমার সিস্টেমে যে পজিটিভ পোষণটা আছে তার সাথে যুক্ত হবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রোটন থাকে পজিটিভ পোষণ হিসেবে তখন এই নেগেটিভ অক্সিজেনের উপর যে নেগেটিভ চার্জটা আছে সেটা যে প্রোটনের সাথে যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে এই ধরনের আমরা একটা ট্যাট্রাহেড্রাল অ্যাডিশন প্রোডাক্ট পাই প্রথমে যে আমরা অ্যালডিহাইড বা কিটন থেকে শুরু করেছিলাম এর স্ট্রাকচার হচ্ছে ট্রাইগোনাল প্লেনার ঠিক আছে ট্রাইগোনাল প্লেনার কারণ এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন ঠিক আছে কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট পাচ্ছি কি ট্যাট্রাহেড্রাল প্রোডাক্ট যেখানে আমাদের কোন ডাবল বন্ড নাই চারটাই সিঙ্গেল বন্ড এবং এখানে আমাদের এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশন হয়েছে এই কারণে আমরা निट्रल करते प्रोटोन साथ्रोफिलिक एडिशन मेकानिजम नेक्स्टिकल गो पढ़ ठीक है परशुदिनस्त आ बसि घोरा फेरा करबाना दिन गरम पानी भाप ने चेष्टा करवा कारण भाईरसिटी गरम पानी भाप ले